రాత్రికాల సమయం ముందు తండ్రి ఈ గ్రామంలో మేమంతా చేరి మీ మాటల్లో ఉన్న మాధురి అని తెలుసుకోవటానికి తండ్రి జగ్గపేట పట్టణం నుంచి నీ కుమారులు మా అన్నయ్య గారిని తండ్రి వచ్చి మా యొక్క ఆత్మలకు కావలసిన మాటలు మీ కుమారుని ఒకటి ద్వారా పలికించమని ఆ మాటలు మేమంతా విని మా హృదయాలను తండ్రి సరిచూసుకుంటూ నీ ఎదుట పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా బ్రతకలిగే భాగ్యాన్ని కలగ చేయమని కోరుకున్న తండ్రి చేరి వచ్చిన నీ పిల్లలందరి తండ్రి వినగల మనసులను గ్రహించగమటి మనసును కూడా దయచేయమని కోరుకున్న తండ్రి తండ్రి ఇక్కడున్న దయోజనాలు ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించమని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపిస్తున్న నీ కుమారుడు మా అన్నయ్య గారు పేటర్ గారిని దీవించి ఆశీర్వదించమని కోరుకుంటూ ఈ మనవలాన్ని క్రీస్తు వారి నామం అడిగి వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమెన్ చక్కగా వాక్యపాఠం చేసి వినిపించిన దైవజనులకు మరి ప్రత్యేకంగా తెలియస్తా చేసి మరి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రశ్నించి అనేక వాక్యమందు స్థిరపరిచి ఉన్నారని మీ అందరికీ తెలుసు మరి జాన్సర్ గారు ప్రసంగాలే కాకుండా మరి చక్కగా పాటలు రాస్తూ మరి స్వయంగా స్వంతంగా పాటలు రాస్తూ మరి సంగీతాలు సమకూర్చుతూ మరి ఆ పాటలు మరి దృశ్యకుండా చిత్రీకరిస్తూ ఎంతో కష్టపడి మరి మంచి పాటలు ప్రజలకు మేల్కొనే వాళ్ళు క్రైస్తవులు మేల్కొని చెప్పి ఎన్నో పాటలు రాశారు అది అన్నీ మీకు తెలుసు మరి నేను వేరే చెప్పవలసిన లేదు మరి దేవుడు తీపు అందుకొని అస్తస్మాతిగా మరి మధ్య నుండి విడిచి వెళ్ళి ఉన్నారు మరి ఆయన గారి ఆత్మ మరి పరదేశం నెమ్మది పొందుతుందని నమ్ముతున్నాను మరి జాన్సర్ గారితో నేను చాలా కాలము వారితో పరిచయంలో నేను చాలా దూరము ప్రయాణం చేశాను జాన్సర్ గారి కష్టం నాకు తెలుసు పగలనక రాక్యానక ఎప్పుడు దేవుని పని దేవుని పని తప్ప నుంచి ఆయన గారికి తేదీ గుర్తు రాదు జ్ఞాపకం రాదు ఆహార విషయాల్లో కూడా అశ్రద్ధ చేస్తూ ఆయన గారికి పనే ముఖ్యం దేవుని పని తప్ప నుంచి తేది కనీసం భార్య పిల్లలు కూడా అంతగా చూడరు మరి ఆయన గారి మరి ఏమని మరి ఆయన గారి దేవుడు ప్రణాళిక ఏమని రాసి ఉన్నదో మరి అది దేవునికి తెలుసు మరి దేవుడు ఇచ్చిన కాలంలో మరి అనుకునేదానికంటే ఎక్కువగా శ్రమపడి దేవుణ్ణి మెప్పు పొందానని కూడా నేను సభాముఖ్యంగా మీ అందరికీ చెప్పగలను ఎందుకంటే స్వయంగా నేను చూశాను జాన్సర్ రాత అనేక ప్రాంతాలు కర్ణాటక ఆంధ్ర తమిళనాడు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో నేను పరిచయంతో వాళ్ళతో నడిచి నేను నా కుటుంబం ఎక్కువగా నడిచి వారు మరి ఈరోజు మరి మధ్య లేకపోవటం చాలా విచారకరము మరి దేవుడికి ఆయుష్ని పూర్తి చేసుకొని మరి ఏదో ఒక రోజు మనం కూడా ఈ భూమి మీద మనం యాత్రికంగా వచ్చాము కాబట్టి మనకి భూమి శాశ్వతం కాదు కాబట్టి మనం కూడా బ్రతికినంత కాలము మరి మన ప్రియుడు మన నాయకులు వారు చూపించిన మార్గాన్ని మనం అనుసరిస్తూ మరి దేవుని మార్గంలో మన అందరం కొనసాగాలని మరి అలాగే పరదేశంలో ఉన్న జాన్స గారు నెమ్మది పొందుతూ ఉన్నారని చదువుతూ ఆయన కానీ భార్య పిల్లలు శాన్ని సుందరి వారిని కూడా నేను దేవుడు ఓదార్పు వారిని నేను కోరుకుంటూ మనందరము ఆయన గారి గురించి వారి కుటుంబం గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలని అలాగే మరి ముఖ్యంగా మనందరము దేవుని పనిలో కొనసాగించాలని ఏ మనము 
Gangsternya Johnson and other and a colleague of watching a day in a pelanami under a key is above the game of one not twenty days in a lander a key. I call the pork on the Altelius Kundanandi Johnson and Garato no corner twenty Parichio Penguins pull gram on in Chizarigini Adi Kumara Kavalu meeting the Petaton Dwara. Ane ayah kasabal lah kalau bato, asabal itu orang ane itu mat lah tu mana ini jari gini. Pratibisya ane ane kolang kasunga, yento bebaranatun kanga, wakya ane andin cito cahala contoh sekarang dah ikhwan di. University lo, ekaran ane sere janamu gumpu undi ante. Mau dulu sekarang ramal, seminar jari kita pura akar ini sere, janawanta kau sari kuru kuna ru ante akar jan sana na monna du, ani ini, prati wakker ke ardhu me padi, antaka, dewa ni pelana ya andar ani, abidenga dewa ni akar mata la dawara tanu akar si tulu jis kuna du, jan sana na to, ni nena salana. मैं प्रसंगों चाला दिल पे इंदर ना मैं प्रसंगों चाला बावन दर ना मैं ड्रेसें चाला बावन दर ना मेरे माटला डे विधानों चाला तक्कू मंद की वोट दर ना देवुड़ मैं कंत मंची गिफ्टी चढ़ान ना जब पेशी ने ने नौ साल संदर्भों लाने तो ने चिप्पे नो कानी मन मजन आने याले कौन लो पोवटम चाला विचार करो Anaknya itu cuma punya nak pura ni, bija wala perantau la benda nu. Sistergar pun je si, anaknya itu cuma punya orang nak pura. Ia ni yang nanti, mana Bible open history cahal mandi anak ini perlu beritukan walau nak kerja. Mana Victor ni cuma punya orang nanti malaysia. Nak kerja pun itu tiada nanti orang itu bahasa. Sain dulu ayat orang orang pura intik wajin terawatah. Nah, intelon ini cewa kan manusia baik itu hilipu ya adu. Nah, intelon na aku manusia kantik kampen sekolah itu hilipu atau na adu. Ha manusia ni ni misai pu ya nu ane bahasa, nanu cahala khalat biasa sendi. Adik aku kanda, ini warta thili itu malaysia, ma misai su, kalau diri kena beri pinan gua dah thili sendi. Pakai nama atai karon tu malah cahala berku. Sebaya ini, tanok sah tuh di ni no sah tuh naga, bete, cahala bawa pada. Kani teran load inda nanti, mana maja ane ini lekap pawai tuan itu orang kawan tuh di. Inggal nunchi Bible open history ke manchi songs si awal istara ni dah ni guru nunchi teran load ga unda cuci kani dewu deh doh orang kengah airport jis kunter. Kani santosin nunchi na santosin cewal si na, bishe mi nunchi nanti, ane ya kacitan ga paradai si ke bala tadu. Harada isu lono muntah doa ni di na pragada viswasu. Aneya ini mood sahunsur, rondo bel, irawi nunchi, irawi agote irawi rondo sahunsur lalu ini oka rondo mood sahunsur lalu ane yukuga parloka ane gurinci, harada isu gurinci, patala ane gurinci, dewu de ala muntah doa ni dah ane gurinci. Cakap betangga ane gar cipper. Dayanya guru ini cakap pelan te, pokok jangan sana negara deh pali, maling kaya orang cakap, ini cepi nasir ardhang kadu. Asal dayaman te ini ento, 
దయ్యం ఎలా ఉంటుందో దయ్యం యొక్క ఆకారం ఏంటో అనేది జాన్సన్ అన్న నోటి ద్వారా మాత్రమే ఉంటేనే యావత్ ప్రాపంచానికి క్రైస్తవ ప్రపంచానికి అర్థమైంది అలాంటి మాటలు అన్నయ్య గారి నోటి ద్వారా మేము అందా విన్నందుకు వినిపించేలా చేసిన ఆ దేవునికి అన్నయ్య గారిని పరదేశులో క్షేమంగా విడిచిపెట్టినటువంటి ఆ దేవాది దేవునికి కూడా దేవదూతలను పంపించి తన యొక్క ఉన్నతమైన స్థానాన్ని ఇచ్చినందుకు ఆ దేవుని కూడా కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెలిచేసుకుంటూ ఈ యొక్క సమయాన్ని అధ్యక్షుల వారికి ఇస్తున్నాను చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ మరలా ఒకసారి శుభములు వందనములు తెలియజేసుకుంటున్నానండి యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట అన్నయ్య గారి గురించి చెప్పాలంటే అసలు మేము అర్హులమే కాదండి కాకపోతే అన్నయ్యని బాగా దగ్గరగా చూసాం కనుక కొన్ని విషయాలు కొన్ని మాటలు అండి అంటే కొన్ని ప్రశ్నలుగా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు అన్నయ్య మన అందరికీ ఒకనాటి భక్తులు నేటి భక్తులు చూసుకున్నట్టే అంటే మోసే గారు సకల విద్యల్లో ప్రావీణ్యత కలిగిన వారంట అలాగనే తర్వాత కొంచెం ముందుకు వచ్చే సరకల్లా దావీది గారు యుద్ధాలు చేయగలరు పాటలు పాడగలరు నాట్యము చేశారు అలాగనే నేటికి వచ్చే సరకల్లా మన ముందు అన్నయ్య గారు పాటలతో యావత్ క్రైస్తవ్యాన్ని దేవునికి దగ్గర చేయగలరు మాటలతో పాటలతో ప్రవర్తన ద్వారా మొన్న ఎంత ఎంతమంది చూసారో తెలియదండి ఆ స్టీవెన్సన్ అన్నయ్య చెప్తున్నారు కదా నిజంగా అండి ఏదో అనుకున్నా పలకరించాలంటే ఫస్ట్ ఎలాగనో ఉంది దాని తర్వాత ఒక మాట కలిపిన తర్వాత అండి బా ఉంటే అన్నయ్యతోనే ఉండాలి అన్న విధంగా తన ప్రవర్తన ద్వారా మాట ద్వారా కలిపేసుకున్నారు అన్నయ్య మనందరికీ విసిరేది ఒకటే సవాల్ మనం ఎందులో ప్రావీణ్యత కలిగి ఉన్నాం మనందరికీ ఏదో ఒక తలాంత ఖచ్చితంగా దేవుడు ఇచ్చారండి దాన్ని మనం ఏ విధంగా గుర్తించుకోగలుగుతున్నాము దాన్ని ఏ విధంగా మనం దేవుని కొరకు ఉపయోగించే వారంగా మనం అందరం ఉంటున్నాం మనం పాటలు పాడగలమా దేవుని మాటలు చెప్పగలమా లేకపోతే అనేకుల్ని కూర్చోబెట్టగలమా అనేకుల్ని దేవుని మాటలు చెప్పి తీసుకురాగలమా కాబట్టి ఏదో ఒక విషయంలో ఖచ్చితంగా మనకి ఒక తలాంతని అయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తారండి అది మనం ఎంతవరకు దేవునికి ఉపయోగ ఉపయోగకరంగా మనం ఉపయోగించుకుంటాం అనేదే ప్రశ్న కాబట్టి ఏదైనా కానీ మనకున్న తలాంతిని మనము గుర్తించుకుందాం దేవుని కొరకు ఉన్నతంగా ఉపయోగించి మనము వాక్య ప్రకారం నడుచుకుంటూ అనేకుల్ని దేవుని యొక్క నడిపించే వారంగా మనం అందరం ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇప్పటికే సమయం చాలా అయిపోయింది కనుక నా ఈ మాటలు ముగిస్తున్నానండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరి అలాగనే ఈ కాలేజ్ ఆఫ్ బైబిల్ టెక్నాలజీ మరి ప్రిన్సిపాల్ గారు అయిన దావిది గారిని కూడా మరి కొన్ని మాటలు అందించవలసిందిగా వారికి సమయాన్ని అప్పగిస్తున్నామండి జాన్సనలను ఇలా ఆదరణ కూటమి ద్వారా ఆయన జ్ఞాపకాలు పంచుకోవాలని కళ్ళకు కూడా నేను అనుకోలేదండి అసలు ఆయన మరణం అనేది అసలు ఊహించలేదు మేము అలాంటిది దేవుడు అన్న ద్వారా దైవ కుటుంబం అయినటువంటి బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీస్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్లో ఇది ఒక పెద్ద సార్వత్రిక సంఘం దేవుని రాజ్యం దేవుని కుటుంబం ఇందులో దేవుని గురించి ఉన్నతంగా ఈ సమకాలీన కాలంలో ఆనాడు ప్రారంభ శతాబ్దంలో పౌలు భక్తుడు వ్యవహారు గారు పేతురు గారు ఇలా శిష్యులు ఏ విధంగా అయితే స్తంభాలుగా నిలబడి సార్వత్రిక సంఘాన్ని ఆనాడు ముందుకు తీసుకువెళ్ళారో ఈనాడు కూడా ఈ సార్వత్రిక సంఘముగా చెప్తున్న సంఘంలో ఒక స్తంభముగా తన పాత్ర చాలా ఎంత అమోహమైనదో ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకొని బయటపడిన తర్వాత ఇవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ అన్నయ్య సకల ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు తమ్ముడు మాట్లాడినట్లు ఎన్ని విధాల టాలెంట్స్ ఆయనలో ఉన్నాయో అవన్నీ దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి తన జీవిత కాలంలో వినియోగించాడనే చెప్పాలండి 
తనకు ఈ భూమి మీద ఏది చేయగలను నేను మాట్లాడగలనా మాట ద్వారా దేవుణ్ణి గొప్ప చేయాలండి పాడగలనా పాట ద్వారా దేవుణ్ణి గొప్ప చేయాలి టెక్నాలజీ ద్వారా ఆ టెక్నాలజీ దేవుడు నాకిచ్చాడు కనుక టెక్నాలజీ ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఇలా ప్రతి విధంగా అండి ఏది చూసినా ఆయన దేవుణ్ణి గొప్ప చేయటానికే చూశాడు ఈ భూమి మీద ప్రతి విషయాన్ని కూడా పిన్ టు పిన్ ఆయన భక్తుల యొక్క జీవితాలను మరి చదివి ఆయన భక్తులు ఏ విధంగా అయితే దేవుణ్ణి మహిమపరిచారో ఆ విధంగానే తనకు దేవుడిచ్చినటువంటి తన జీవిత కాలంలో దేవుణ్ణి చాలా ఉన్నత శిఖరాల్లో చూపించగలిగాడండి మరొక మాట చెప్పాలంటే బైబిల్ గ్రంథంలో కేవలం మరి చాలామందికి ప్రవచనాలు దేవుడు రాయించాడండి ఆ ప్రవచనాలను ఇదిగోండి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ప్రవచనం ఝాన్సన్ అని ఉద్దేశించింది కొత్త గీతమును పాడండి చూపించండి స్తోత్ర గీతమును పాడి చూపించాలట ఏమండి పాట పాడితే వినిపించడం అంటాం కానీ చూపించటం ఏంటి దావిది గారి కీర్తనలో మనం చాలాసార్లు విన్నాం చూపించటం ఏంటి అంటే దేవుని యొక్క స్తోత్ర గీతాన్ని దృశ్య రూపంగా మలచి ఈ రోజున ప్రపంచ క్రైస్తవ్యంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇది ఈ యొక్క విషయాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాడండి పాటను దృశ్య రూపకంగా యూనివర్సిటీలో బైబిల్లో దేవుడు రాయించిన ఎన్నో విషయాలు ఇప్పటికీ వెలికి తీసిన ప్రతి అంశాన్ని ఒక పాటక మన కళ్ళ ముందు ఆయన జ్ఞాపకం ఉండేలాగా చేసి వెళ్ళాడండి ఇంకా సంగీతంలో ఆయన యొక్క ప్రవేశం ఉంది సంగీతంలో ఏ రాగంలో ఆయన మహిమపరచాలో ఉన్న రాగాలన్నీ కట్టేశాడండి తాతో అప్పుడప్పుడు అంటున్నాడు తమ్ముడు ఈ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదో చెప్పగలవా ఒక సౌండ్ వినిపించి ఇది ఏదో తెలిసి ఇది గుర్తించగలవా నిజమండి ఎన్ని సంగీత పరికరాలు ఉన్నాయో ఆ సంగీత పరికరాలన్నీ నా దేవుని పాటలో నేను వినియోగించాలి ఎంత గొప్ప ప్రతి విషయాన్ని అండి దేవుని కోసమే చూశాడండి అలాంటి మహావ్యక్తి మహామనిషి అని చెప్పాలి ఏమండి అద్భుతమైనటువంటి పాటలు కట్టి బాణీలు కట్టి ఏమండి ప్రపంచంలో సంగీతంలో ఎంతో ప్రావీణ్యత ఉందినటువంటి వాళ్ళు సహితం ఆయన కట్టిన ట్యూన్స్ ఆ రాగాలు చూసి ఏమండి జాన్సన్ గారు రాసినటువంటి పాటను చూసి ఆ రాగాన్ని చూసి బావల సుబ్రహ్మణ్యం ఏమన్నాడు తెలుసా జాన్సన్ విక్టర్ గారు ఏంటండి మీ పాట అంటే నాకు భయం అండి ఎందరో మెచ్చుకున్నారండి మెచ్చుకోవటం కాదు ఆయన కావలసి దేవుడు మెచ్చుకోవాలి కనుక ఆయనకి ఎంత టాలెంట్ ఏ విషయంలో ఉందో అన్ని విషయాల్లో దేవుణ్ణి హైలైట్ చేశారండి ఆయన గారు నాతో ఒక మాట అన్నారు చాలా మాటలు అన్నారండి ఎందుకంటే పెరుగంచి పిల్లలు అనగానే అన్నయ్య ప్రతి కార్యక్రమానికి అన్నయ్య వచ్చేవాళ్ళు అన్నయ్యకి ఎన్నో రాగాలు పెరుగించి పిల్లలు ఎన్నో క్యూళ్ళు ఆయన గుర్తు చేసుకునేవాడండి ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఒక చక్కని ఆహ్లాదకరమైన పరిస్థితి పిల్లలందరూ తెలిసిన వాళ్ళు అందరితో మాట్లాడుకుంటేనే తనలో తానే తన పనిలో ఉండేవాడు మీరు గమనించారు లేదు జాన్సన్ గారిని మనం ఒకటి అడుగుతుంటే ఆయన ఇంకోటి చెప్పుకుంటారు టక్ టక్క వెళ్ళిపోతుంటారు మళ్ళీ వేస్తుంటారు నేను గమనించా అన్నయ్య ఆయన ఆలోచనలోనే ఆయన ఉంటూ ఆ రాగాన్ని గురించి ఆ ట్యూన్ గురించి ఆలోచిస్తాడు మనత బాగున్నానా బాగున్నానా అందరితో మంచుకుంటారు ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఒక మాట చెప్పాడండి తవిదు గొప్పగా చూపించాలి మన దేవుణ్ణి మర్చిపో మాక అన్నయ్య దేవుడి గురించి ప్రతి చిన్న విషయాన్ని దేవుణ్ణి మహిమపరచాలన్నాడు దేవుడు కూడా మన నుంచి అదే కోరుకున్నాడు ఏంటి తెలుసా నీకిచ్చిన ఈ దేహంతో నీకిచ్చిన ఈ నాలడ్జితో ప్రపంచంలో దేవుణ్ణి గొప్పగా చూపించాలి అందుకే నువ్వు పుట్టావు అందుకే నేను పుట్టాను మనం అందరం అందుకే పుట్టాము 
కనుక దేవుణ్ణి మహిమపరచడం విషయంలో వెలుతీయ మాకు ఎన్నో టాలెంట్స్ నీకు ఇచ్చాడు దాచిపెట్టుకుంటున్నావా పూడ్చిపెట్టుకుంటున్నావా దేవుడి కోసం నీకిస్తే అది దేవునికి వినియోగించకుండా నువ్వు ఎలా చేసుకుంటున్నావని ఎందరికో మార్గదర్శిగా ఉండి తనకు దేవుడు ఎన్ని టాలెంట్లు ఇచ్చాడో అవన్నీ దేవుని కోసం వినియోగించాడండి ఇక ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా నేను ఒక రెఫరెన్స్ చూపిస్తాను ఆయన చూసి ఈజీగా మనం నేర్చుకోవచ్చు అపోస్తున్నటువంటి పేతురు గారు ఒక చక్కని ఉదాహరణ మనకిచ్చాడు మనమంతా దేవుణ్ణి మహిమపరిచి భక్తులుగా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి మహాలోకం పరలోకం అలాగే అంతకంటే ముందు వెళితే పరదేశుకి భక్తులున్న గుంపులోకి మనం చేరిపోవాలి కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా పేతురు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చూడగలిగితే ఆ మహిమ ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములనైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించాడు మనకి దురాశను అనుసరించటం వలన లోకమందున్న భ్రష్టత్వము ఈ వాగ్దాన మూలముగా మీరు తప్పించుకోవాలి ఏ వాగ్దాన మూలముగా భూమి మీద దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ లోకాశ దురాశలనే చూసారా ఈ దురాశలు ఈ చెడ్డ ఆశల వలన మనిషి భ్రష్టుడైపోతున్నాడు ఆ భ్రష్టత్వం నుంచి నిన్ను తప్పించడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము నిత్య జీవంలోనికి నిన్ను చేర్చడానికి దేవుడు భూమి మీద ఆయన మనకిచ్చినటువంటి గుణాలు వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాటిని దైవ స్వభావం అంటున్నాడు చదవండి కంటిన్యూషన్ దేవ స్వభావం అన్నందు పాలివారు నువ్వు అవ్వాలంటే వాటిని అనుగ్రహించడు నిజంగా దేవ స్వభావంలో నువ్వు పాలివాడు అవ్వాలి ఈ లోకంలో ఏమున్నాయి దురాశలు ఉన్నాయి ఆ దురాశల వలన ఏం కలుగుతుంది ఇదిగో భ్రష్టుడు వైపోతావు కానీ మనం భ్రష్టులు వైపోవటానికి కాదు ఈ లోకానికి వచ్చిందని మనమంతా నిత్యము తండ్రితో జీవించడానికి ఈ భూమి మీదకి దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి వచ్చామని అలా మహిమపరిచినటువంటి వాళ్ళే భక్తులని ఆ భక్తులే పరదయసుకు వెళుతున్నారని ఆ పరదయసుల గుం భక్తుల గుంపులోకి జానసరనయ్య వెళ్ళాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా నిజమండి ఆయన జీవితాన్ని మీరు ఒక్కసారి దగ్గరగా ఉండి చూస్తే కరెక్ట్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నేను గమనించానండి ఒకటి చూడండి ప్రియమ వరుసగా చదవండి ఆ మాటలు ఆ హేతువు చేతనే మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారై మీ విశ్వాసమునందు మీరు నమ్మారే దేవుని మాటను దేవుని వాక్యాన్ని ఆ వాక్యాన్ని పరిపూర్ణంగా నువ్వు విశ్వసించు ఛాన్స్ అన్న పరిపూర్ణంగా నమ్మాడండి అందుకే ఆ దేవుని కోసం ఆ మాటల కోసం ఆ పాటల కోసం తన జీవితాన్ని పాణార్పణంగా పోసేశాడండి నిజంగా రాత్రులు నిద్ర ఉండదండి ఆయనకి ఎన్ని రాత్రులు నిద్ర లేకుండా గడిపేశాడు పాటలు వచ్చు ఇలా ఆయన నమ్మిన వాక్యం ఆ వాక్యాన్ని ఎంత గొప్పగా ఉన్నత శిఖరాల్లో చూపించాడు పాట రూపంలో వాక్య రూపంలో ఆయన శైలిలో ప్రియమైన దేవుని పిల్లల అలా నమ్మిన ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు పరిపూర్ణంగా నూటికి నూరు శాతం విశ్వాసం కలిగి ఉంటే ఆటోమేటిక్ నీకు ఏమొస్తుందో తెలుసా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా సత్కుణం వస్తుందండి వాక్య ప్రకారం నడుచుకునేటువంటి తత్వం నీకు వస్తుందండి ఆ తత్వం నిజంగా నువ్వు సంపాదించుకోగలిగితే మరొకటి వస్తుంది నీకు ఏమిటబా సద్గుణమునందు జ్ఞానము ఆ జ్ఞానమే వాక్యం ఆ జ్ఞానమే ప్రపంచానికి ప్రకటించాడు పాట రూపంలో వాక్య రూపంలో ప్రపంచానికి ప్రకటించాడు దేవుణ్ణి గొప్పగా చూపించాడు మహిమపరిచాడు అలాగే ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి మాట చూడండి జ్ఞానం వచ్చేసింది అనుకోండి ఆ జ్ఞానం నీకుంటే నాకుంటే మనందరికుంటే ఆశా నిగ్రహం ఆశా నిగ్రహం అంటే ఆశలు చాలా ఉంటాయి నిగ్రహించుకోవాలి 
ఏమండి ఈ శరీరంతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏం ఆశలు ఉంటాయి శరీర ఆశలు ఉంటాయి ఈ శరీర ఆశలను ఏం చేయాలి నిగ్రహించుకోవాలి అర్థమవుతుంద ప్రియమైన దేవుని పిల్ల ఈ శరీరంలో ఉన్న పుట్టుకొచ్చి ఏంటో తెలుసా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంభం మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించారా జాన్సన్ జీవపు డంభాన్ని చెప్పండి అన్న పాసి పిల్లోళ్ళ మారిపోతాడండి పాసి పిల్లోళ్ళ మారిపోతాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లరా ఈ శరీరంలో పుట్టుకొచ్చేటువంటి ఆశలను నిగ్రహించుకోవాలి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఆ కంట్రోలింగ్ పవర్ ఎప్పుడు వస్తుందయ్యా అంటే నువ్వు నిజంగా జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈ జ్ఞానం ఎలా వస్తుందయ్యా అంటే నువ్వు సద్గుణంతో వాక్య ప్రకారం నడుస్తున్నప్పుడు ఇది ఎప్పుడు నీకు వస్తుందయ్యా అంటే నువ్వు నిజంగా వాక్యాన్ని నమ్మినప్పుడు నిజంగా నువ్వు వాక్యాన్ని నమ్మావనుకోండి తప్పకుండా నువ్వు మంచి గుణాలతో ఉంటావు మంచి మనసు నీకు ఉంటుంది దైవత్వం నీలో ఉంటుంది అది నీలో ఉంటే జ్ఞానం నీ సొంతమైపోతుంది ఆ జ్ఞానం నువ్వు నువ్వు ప్రకటించుకుంటూ నువ్వు వెళుతూ ఉంటే ఏమొస్తుందో తెలుసా ఆశా నిగ్రహం నిన్ను నీవు కంట్రోల్ చేసుకోగలవు ఇది నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుందో తెలుసా ఏమొస్తుందమ్మా సహనం అండి అవండి సహనం అండి ఝాన్సన్ అన్నలోని ఎప్పుడు సహనాన్ని కోల్పోయినట్టు నేను చూడలేదండి ఆశ ఎన్ని పాటలు ఎంత రాత్రులు ఎవరైనా ఆయన మీద కోపంగా తిట్టినా ఏమున్నా కానీ అప్పు ఆ నిండి నేను పాపం అని స్టైల్ చూసారా మీరు అలా ఏందన్న లేదంటే అయిపోయింది నవ్వుకుంట ఓర్పుతో ఎన్నిన్ని కార్యక్రమాలు చేశాడండి జీవితంలో అవన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి ఆ విధంగా పిండు పిండి ఆయన బాగా జీవితాన్ని గమనించిన వాళ్ళందరికీ ఈ లక్షణాలన్నీ కనపడతాయి ఆ తర్వాత సహనం నీకుంటే నువ్వేమైపోతావు భక్తుడు అవుతావు నిజంగా సహనము ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్లే భక్తులు అర్థమవుతుందండి సహనం అనేది రావాలంటే ఆ సహనం అనేది నీలో ఉండాలి అంటే ఉంది అంటే నువ్వు నిజంగా భక్తుడు మీ భక్తురాలి ఈ సహనం నీకు రావాలంటే పై గుణాలన్నీ నీలో ఉండాలి ఈ సహనం వచ్చిందంటే నువ్వు భక్తుడు అయిపోతావు ఆ భక్తుడిలోని ఉండవలసినటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటో తెలుసా సహోదరుణ్ణి ప్రేమించటం నిజంగా అండి సహోదరుణ్ణి ప్రేమించటమేనండి దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞలన్నింటిలో మొదటి ఆజ్ఞ అది అందరూ చేస్తున్నారు నిజంగా అది చేసే మనసు నీకు నాకు ఉంటే మనమంతా భక్తుల జాబితాలో చేరిపోతాం భక్తుల జాబితాలో చేరావు అంటే నువ్వు పరదేశకు చేరుకోవడానికి దగ్గరగా ఉన్నావని అర్హతను సాధిస్తున్నావని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లరా ఇవన్నీ తన జీవితంలోని మరి చాలామందిని గమనించే ఉంటారు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ మరి చాలామంది ఆయనకు అనుభవం ఉంది ఆయనతో పంచుకున్నారు చాలా విషయాలు కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లరా ఆ భక్తుడు మరణం అట ఎలా ఉంది చూడండి యష్యా గ్రంథం యాభై ఏడు మొదటి వచ్చిన చదువుతాండి యష్యా గ్రంథం యాభై ఏడు మొదటి వచ్చిన నీతి మంతులు నశించుట చూసి ఎవరు వారి మనసును పెడతారు భక్తులైన వారు తీసుకుని పోబడుతున్నారు కీడు చూడకుండా నీతి మంతులు కొనిపోబడుచున్నారు ఏమండి వీళ్ళకి ఎవరికి తెలియదండి జాన్సన్ గారు చనిపోయాడు అదేంటి ఆయన ఇప్పుడే చనిపోయాడు ఆయన ఇప్పుడే చనిపోయాడు ఆయన భక్తుడు కదా అని వాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ భూమి మీద ఒక భక్తుడిగా పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తిలోకి నువ్వు రాగలిగినప్పుడు చాలు నాన్న ఇక నువ్వు వచ్చేసి పరలోకాన్ని అనుభవించటానికి కావలసిన అర్హతలన్నీ నీకు వచ్చేసాయి అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేశాడు ఎన్ని పాటలు అండి తక్కువ కాలం ఇచ్చాడని చాలా మందిని తా అపార్థం చేసుకుంటున్నాడు తక్కువ కాలం ఇచ్చాడంటే నీకు అంతే పని ఉంది ఎక్కువ కాలం ఇస్తే ఎక్కువ పని ఉంది జాన్సనకి అంతే సమయం దాన్ని కూడా ఏం చేశాడు తెలుసా రాత్రింబ వాళ్ళు కష్టపడ్డాడు దేవుణ్ణి మహిమపరచడానికి తన శరీరాన్ని ఏమండి సజీవ యాగముగా 
సమర్పించాడు చివరికి వెళుతూ వెళుతూ కూడా అందరికో దేవుడి మాటలను చెప్పి హెచ్చరించి వెళ్ళాడు చివరి మాటలు అన్న ఏం చెప్పాడు మీరంతా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరంతా బైబుల్ బాగా చదవండి బాగా చదవాలి బైబుల్ మీరు ఎక్కడ సభలు జరిగినా వెళ్ళాలి నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న మీరు ప్రకటించడానికి వెళ్ళాలి పని మానొద్దు ఇలా చెయ్యండి చెయ్యండి అని తన చివరి ప్రసంగాల్లో మనందరినీ హెచ్చరించి వెళ్ళాడు కనుక ఒకవేళ ఇప్పటికీ నువ్వు బైబిల్ చదవకుండా ఉంటున్నావేమో చదవటం ప్రారంభించు ఒకవేళ ఇప్పుడు చర్చి ఎగ్గొడుతున్నావేమో ఎగ్గొట్టద్దు ఎందుకంటే దేవుడు పిలుచుకుంటున్నటువంటి సమయం కనుక ఈ విషయాలన్నింటినీ ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అయినా మనకు సమయం తక్కువగా ఉంది కనుక మన ముఖ్య వాక్య సందేశాన్ని అందించడానికి వచ్చేసినటువంటి మన అన్నయ్య గారు ఎంతో మందికి మరి ఎన్నో పాఠాలు నేర్పినటువంటి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో జగేపేటలో మరి విజయరావు అన్నయ్య గారు చాలా మందికి చాలా విషయాలు చెప్పారు మా అన్నగారు మన మధ్య ఉన్నారు మనకంటే ఇంకా ఎక్కువ అనుభవం అన్నగారికి ఉంటుంది ఎందుకంటే జాన్సన్ అన్నగారితో అనుభవం ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అన్నగారి నోట ఆయన మాటలు విందాము చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని సెలవు తీసుకున్నాడు మరి ముఖ్యంగా అన్నగారి యొక్క కుటుంబానికి మరి అనగా బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో మనందరం బాధలనే ఉన్నాం కనుక చక్కని ఆదరణ దేవుడు అనుగ్రహించి ఇదిగో ముఖ్యంగా మరి చిన్నక్క చిన్నక్కకు దేవుడు తనిచ్చినటువంటి కాలంలో దేవుడు పనిని జరిగిస్తూ మరి ఇచ్చిన ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా చక్కటి జ్ఞానంతో దేవుని పని చర్యలోని ముందుకు కొనసాగేలాగన అలాగే అందరం మరి జానసిన ఆశయాలను మరి ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మరి ఆయనకి ఈ యొక్క నివాళిని అర్పిస్తూ నా మాటలు ముఖిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నాను మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నీ దేవదాసుడు నీ ప్రియమైన కుమారుడు భక్తుడు అయినటువంటి జానసరణయ్య ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ ఆదరణ సభ ద్వారా నీ పిల్లలమైన మేము ఆయన చేసినటువంటి కార్యాలను మీకోసం చేసిన కార్యాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం మేము కూడా తనులాగే మరి ప్రతి దినము మీ యొక్క సేవలోనే ముందుకు కొనసాగుతూ మీ ఆలోచనలు మిమ్మల్ని ఎలా ఉన్నత స్థితులు సమాజానికి చూపించాలి ఎలాంటి ఆశలతో ఆశయాలతో మరి మేము ముందుకు కొనసాగినట్లు మమ్మల్ని అందరిని బలపరచమని మరి అన్నగారి కుటుంబాన్ని పిల్లలను అలాగే మరి యూనివర్సిటీలో ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా మరి మేము ఉత్సాహం రెట్టింపు ఉత్సాహంతో మరి మేము ముందుకు కొనసాగినట్లు పని చేయనట్లు క్రమదాయి చేయమని మరి మాట్లాడినటువంటి మీ దేవదాసుడు మరి విజయరావు అన్నయ్య గారికి కూడా మరి మీరు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానమును బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఆయన ద్వారా మేము అనేక సంగతులు నేర్చుకునే గొప్ప అనుగ్రహించమని క్రీస్తు నామాన ఈ మనవి సమర్పిస్తున్నాను పరమ తండ్రి అందరికి వందనాలు మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన ఘనమైన మీ నామమునకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం గతించిన దినములన్నీ కూడా కాపాడి మరొక నూతన దినములోనికి నడిపించి ఈ నూతన దినములో ఈ రాత్రికాల సమయమున మీ యొక్క ప్రియమైన పిల్లల దగ్గర ఈ రీతిగా మీ మాటలు పంచుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి మా సోదరులు మీ కుమారులు జాన్సన్ అనే గారిని బట్టి వందనాలు ఈ లోకంలో వారికి జన్మనిచ్చి బ్రతుకునిచ్చి మీ యొక్క వెలుగులోనికి నడిపించి విలువైన సంగతులు వేలాది మందికి లక్షలాది మందికి మీరు వినిపించి అలా తిరిగిన ఆయన మీరు ఆహ్వానించుకున్నందుకు వందనాలు తండ్రి మీ పిల్లలు ప్రభు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నవారు మరి అన్నగారు దూరమయ్యారన్నటువంటి బాధలో ఉంటుండగా మీ పిల్లలకు ఆదరణ కలిగించడానికి మీ దాసులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆదరణ అనేది మీ మాటల ద్వారానే మాకు లభిస్తుంది కనుక మంచి మాటలు మీ పిల్లలకు వినిపించవలసిందిగా కోరుతూ క్రీస్తు నామమున 
ఈ ప్రార్థన మీకు సమర్పించున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ ఆదరణ కోరిక ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈ అవకాశాన్ని మనకిచ్చిన మన తండ్రి అయిన దేవునికి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మొదటిగా కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నాను అలాగే ఇప్పటి వరకు దేవుని మాటలు మనకు అందించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారు దావిదన్న గారికి అలాగే స్థానికంగా దేవుని సేవ జరిగిస్తున్న పీటర్ గారికి అలాగే వేదిక మీద ఎంతో అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు పెద్దలు ఆనందరవయ్య గారికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు అలాగే వేదిక మీద ఉన్న సేవకులందరికీ అలాగే చేరు వచ్చిన దేవుని పిల్లలైన మీకందరికీ క్రీస్తునామంలో వందనాలు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు ఏర్పాటు చేయబడిందో మీకందరికీ తెలుసు బీఓయువై అనేది ఒక కుటుంబం ఈ కుటుంబంలో ఒక పెద్ద దిక్కు మన నుండి దేవుని సన్నిధికి చేరుకున్నారు ఈ మాటలు మాట్లాడడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది అయినా దేవుడు పిలిచారు గనక మనం సంతోషించాలి ప్రియులరా మరి ఇక్కడ ఉన్న వారందరికంటే అన్నతో ఎక్కువ అనుబంధం కలిసి ఉన్న పరిస్థితి నాకే ఎక్కువ ఉంది ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల సంవత్సరంలో బలుస్పాడు గ్రామంలో ఒక దైవజనుని దగ్గర నేను సేవ చేస్తున్న రోజులవి పిడి సుందరరావు గారు చక్కగా వాక్యం చెప్తున్నారు అని మమ్మలను దేవుళ్ళకి నడిపించిన దైవజనులు జయరాజు గారికి తెలిసినప్పుడు ఆయన మాకు చెప్పడం మేమందరం సంఘంలో తలా కొంచెం అమౌంట్ వేసుకొని డాడీ గారి ద్వారా రెండు వేల సంవత్సరంలో జగ్గేపేట పట్టణంలో మార్కెట్ యార్డ్ గ్రౌండ్ నందు సకల శాస్త్రాలను అధిగమించిన బైబిల్ అనే ఒక సభను బలుసుపాడు సంఘం ద్వారా మేము నిర్వహించాం అప్పుడు డాడీ గారితో పాటు ప్రసన్న గారు జాన్సన్ అన్నగారు రావడం వారికి ఆ రోజుల్లో సరైన ఏర్పాట్లు కూడా మేము చేయలేకపోయాం ఆయన వారు మాతోనే కలిసి ఉన్నారు బలుసుపాడు గ్రామంలో డాడీ గారు వాక్యం చెప్పారు నైట్ పూట జగ్గేపేటలో సభ జరిగేది పగటి పూట మా గ్రామంలో బైబిల్ తరగతి ఏర్పాటు చేసి వారి ద్వారా మేము వాక్యం విన్నాం అలాగే ఒకరోజు జగ్గేపేటలో కూడా ఒక చర్చి బిల్డింగ్ ఒక సేవకుని దగ్గర అడిగి అక్కడ బైబిల్ తరగతులు పెట్టడం జరిగింది అప్పుడు జగ్గేపేట పట్టణంలో ఒక చర్చి బిల్డింగ్లో అన్నగారు చెప్పిన మొదటి ప్రసంగం మన ప్రాంతంలోకి వచ్చి ఆయన చెప్పిన మొదటి సందేశం అదే హెబేలు మొదలుకొని మరణించిన వారు ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నగారు మన ప్రాంతానికి వచ్చి ఆయన చెప్పిన మొట్టమొదటి సందేశం హెబేలు మొదలుకొని కొంచెం బయటికి తీసుకెళ్ళండి నాన్న హెబేలు మొదలుకొని మరణించిన వారు ఎక్కడ ఉన్నారు వారు పరలోకానికి వెళ్ళారా ఎక్కడ ఉన్నారు అనే సందేశాన్ని చెప్పినప్పుడు లోకల్లో ఉన్న దైవజనులు ఆ సందేశాన్ని వ్యతిరేకించారు అదేంటండి ఇప్పటి వరకు మేము చనిపోయిన వాళ్ళంతా పరలోకానికి వెళ్ళారని చెబుతుంటే మీరు ఇంకా పరలోకానికి వెళ్ళలేదు వారు పరదైసులోనే ఉన్నారని మీరు చెప్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు వాస్తవమని వ్యతిరేకించినప్పుడు వాళ్ళ మధ్య కూర్చుండి అనేకమైన లేఖనాలు ఆయన చూపిస్తూ వారిని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తే ఒప్పుకోలేదండి ఒప్పుకోకపోగా మా సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ మాటలు వినలేదు కనుక మాకేం ప్రాబ్లం లేదన్నారు చూసారా 
జానసేన గారు ఏమన్నారు తెలుసా పరలోకానికి వెళ్ళారు అనడానికి ఈ విషయాన్ని నిరూపించడానికి మీ దగ్గర ఉన్న ఆధారం ఏంటి బైబిల్లో మీరు చూపించండి అన్నప్పుడు ఒక్క మాట కూడా చూపించకుండా పరలోకానికి వెళ్ళారన్నది మా నమ్మకం అన్నారు వాళ్ళు మీ నమ్మకం వాక్యానికి సరిపోయింది అయి ఉంటేనే అది సరైన నమ్మకం అని ఆయన చెప్పారు ఒక అద్భుతమైన సందేశం అండి ఇప్పటికీ క్రైస్తవ్యంలో చాలామందికి మరణించిన వారు ఎక్కడికి వెళుతున్నారో తెలియదు డైరెక్ట్గా పరలోకానికి వెళ్ళిపోతున్నారని ఎంతోమంది చెప్పిన మాటలు నేను నమ్మారు చనిపోయిన వాళ్ళంతా పరలోకానికి వెళ్తే రెండవ రాకడలో క్రీస్తు ఎందుకు రావాలి అవసరమా మరణించిన వాళ్ళు మరణించినట్టే వాళ్ళు పరలోకానికి వెళితే ఏసుక్రీస్తు రాక అవసరమా రెండవ రాక ఆయన వచ్చేది ఎందుకు నా యొద్ధ నుండి ఒక మిమ్మలను తీసుకొని పోతానని ఎంతకాలం అయింది చెప్పి రెండు వేల సంవత్సరాలు అయింది మరి ఆయన యొద్ధ ఉండడానికి తీసుకొని మనం ఆయన యొద్ధ ఉండడానికి మనం అందరం పోవాలంటే ఆయన రావాలి బైబిల్లో ఎన్నో అద్భుతమైన రెఫరెన్సులు ఆయన చూపిస్తూ కనువిప్పు కలుగు చేశారు అప్పటి వరకు సరైన బాధలు లేని మేము అప్పుడప్పుడే చిన్న చిన్నగా ఈ వాస్తవాల్లోనికి ఈ సత్యంలోనికి రావడం మొదలుపెట్టాం అప్పటి నుండి జాతీయ లేఖనాల పరిశోధనలకు వెళ్ళటం వెళితే అక్కడికి వెళితేనండి మాలో ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండేవి ఎందుకంటే సేవలో ఉన్నాం గనక ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండేవి గనక ఆ ప్రశ్నలను అడిగి ఎవరి దగ్గర అయినా సమాధానం మరి పొందుకోవాలనుకుంటే అక్కడ చెప్పే వాళ్ళలో జాన్సన్ అన్నగారు ఓర్పుతో కూర్చొని డాడీ గారు కూడా ప్రారంభంలో రాత్రి ఏడు గంటల నుండి పడుకునే సమయం తొమ్మిది గంటల వరకు మాతో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు లైవ్లో చెప్పేవారు మేము అడుగుతుంటే ఆయన చెప్పేవారు ఇక ఆ తర్వాత తొమ్మిది తర్వాత ఉన్న డౌట్లన్నీ క్లియర్ చేయడానికి జానస నాన్నగారు మా మధ్య కూర్చొని తెల్లవారుజామున రెండు మూడు నాలుగు గంటల వరకు కూడా మీకు ఇంక ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఉన్నాయి నాన్న అడగండి అని మా మధ్య కూర్చొని మాకు మా మేము వేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పేవారు అలా అలా వాక్యాన్ని నేర్చుకొని మేము ఈ రీతిగా సేవలో బలపడి ఈరోజు సత్యాన్ని బోధిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నాం ఇప్పటికే సమాజంలో అబద్ధ బోధలన్నీ అను అలుముకొని ఉన్నాయి కనుక ఒకేసారి సత్యాన్ని మనం చెబితే స్వీకరించడం కూడా చాలామందికి ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కానీ దేవుని పిల్లలమైన మనకు ఒక విషయం ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉండాలి బైబిల్లో దేవుడు ఏదైనా చెబితే దాన్ని మనం నమ్మాలి నమ్మి తీరాల్సిందే కనుక ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాం వారి ద్వారా ఎంత మంచి మనసు అంటే ఆయనది చాలా మంచి మనసు అండి లాస్ట్ టైము పెనగంచి రోల్లో మరి సభలు జరిగినప్పుడు నేను సభకు వెళ్ళగానే ఆయన ఏమన్నారంటే ఈరోజు ఎక్కడ మీటింగ్ లేదా విజయరావు అని అడిగాడు అదేంటన్నా మీరు జాయింట్ డైరెక్టర్ కదా మీరు వచ్చినప్పుడు మేమందరం ఉండాలి కదా అంటే ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా మనం అందరం ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి వెళితే అక్కడ కూడా సువార్త ప్రకటింపబడుతుంది కదా విజయరావు చేయగలిగిన వాళ్ళు వెళ్ళాలి నాన్న అన్నారు వీలైతే రేపు సభకి నువ్వు ఆగిపోయినా ఆగిపోయినా వేరే చోటకు నువ్వు సువార్తకు వెళితే బాగుంటుంది అన్నారు అంటే నేను వచ్చినందుకు ఆయన ఇబ్బంది పడడం కాదు కానీ కష్టపడే సేవకులు ఆయా ప్రాంతాలకు వెళితే తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ చోట్ల వాక్యం ప్రకటింపబడుతుందన్న ఆలోచన ఆయనది నిజంగా వారి ముందు మేము చాలా చిన్నవాళ్ళం అయినా మరి వారు ప్రతి ఒక్కరి ప్రతిభను గుర్తించేవారు చిన్నపిల్లలతో కూడా బాగా మాట్లాడతారు యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను మెసేజ్లు పెడుతుంటే ప్రతిదీ ఆయన చూస్తారండి చూసి చాలా బాగుంది నాన్న అని మెసేజ్ పెడుతుంటారు మాకు నేర్పించిన వారు వాళ్ళు ఈ మాటలు చెప్పడం ఏంటంటే మేము గొప్పవాళ్ళం అని కాదు మమ్మల్ని ప్రోత్సహించటం మమ్మల్ని ఇంకా బలపరచటం చాలా మంచి వ్యక్తి అండి వారితో ఇరవై రెండు సంవత్సరాల ప్రయాణం నేను చేశాను చాలా మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వారు వారి ద్వారా వాక్యం నేర్చుకొని ఈ ప్రాంతాలన్నిటిలో ప్రకటిస్తూ వందలాది మందిని ఈరోజు మనం దేవుళ్ళకి నడిపించగలిగాం ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా వారు మరి మన నుండి దూరమయ్యారన్న చిన్న బాధ అయితే మనకుంది కానీ వాక్యాన్ని బట్టి అయితే 
ఇది సంతోషించదగిన విషయం అనగానే దేవుడు పిలుచుకున్నారు నిజంగా చనిపోయిన వారి యొక్క పరిస్థితులు మనకు తెలిస్తే మనం చాలా ఆనందపడతాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పౌలు గారు తెస్సలోనిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినంలో ఒక విషయం చెప్తున్నారండి ఇది దాదాపుగా క్రైస్తవులందరూ ఇప్పుడు చదువుతున్న వాక్యమే ఏమండి భూస్థాపన కార్యక్రమాలప్పుడు ఆదరణ కూడికలప్పుడు జ్ఞాపకార్థ కూడికల్లో ఎక్కువ ఈ వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉంటాం అక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే సహోదరులారా తెసలోనిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు పదమూడు సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరులు అన్నాడండి లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి లేదట నిరీక్షణ లేదు నిరీక్షణ అంటే ఎదురుచూపు దేని కొరకు క్రీస్తు వస్తాడు పరలోకానికి తీసుకు వెళతాడు ఆ నిరీక్షణ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకు లేక మరణించగానే బాధపడుతుంటారు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండా నిమిత్తం నిరీక్షణ లేని వాడు ఏం చేస్తాడంటే దుఃఖంలోకి వెళతాడు ఏమండి నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండా నిమిత్తము నిద్రించిన వారిని గురించి మీకు తెలియకుండా అమ్మ మాకు ఇష్టం లేదన్నాడా నాకు ఇష్టం లేదన్నాడా మాకు అన్నాడు ఎవరికి తండ్రి అయిన దేవునికి యేసుక్రీస్తుకు పరిశుద్ధాత్మకు పౌలు గారికి ఏమండి ఇది మనకు తెలియకుండా వారికి ఇష్టం లేదట నిద్రించిన వారిని గురించి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టము లేదు అని చెప్పి ఏసుక్రీస్తు వారు మృతి పొంది తిరిగి లేచారని మనము నమ్మిన ఎడల తనను కూడా కలుపుకున్నాడు మనము నమ్మిన ఎడల అదే ప్రకారము అదే ప్రకారం అంటే ఆయన మరణించి తిరిగి ఎలా లేచారో అదే ప్రకారముగా ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చే రోజు ఒకటి ఉంది చూసారా ఒక మంచి విషయాన్ని పౌలు గారు చెప్తున్నారు నిరీక్షణ లేని వారు దుఃఖపడతారు బాధపడతారు నిద్రించిన వారిని గురించి కానీ నిరీక్షణ కలిగిన మనం దుఃఖపడకూడదు మీరు దుఃఖపడకుండా నిమిత్తం అన్నాడు చూసారు అక్కడ నిద్రించిన వారిని గురించి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదు ఏసు మృతి పొంది ఏమయ్యారు తిరిగి లేచారు ఆయన మృతి పొందారు తిరిగి లేచారు అది మనము నమ్మిన ఎడల ఏసునందు నిద్రించిన వారిని ఎవరిని ఎవరి అందు ఏసునందు నిద్రించాలట సారాయినందు నిద్రించడం కాదు లోక సంబంధమైన కార్యక్రమాల్లో మునిగి తేలుతూ నిద్రించడం కాదు తప్పుడు పనులు చేసుకుంటూ నిద్రించటం కాదు ఏమండి నటించుకుంటూ నిద్రించటం కాదు మోసం చేసుకుంటూ నిద్రించటం కాదు ప్రభువునందు నిద్రించాలి అంటే ప్రభువులాగా బ్రతికి నిద్రించాలి ప్రభువునందు నిద్రించడం అంటే శ్మశానానికి వెళితే అన్ని సమాధులపై వాక్యం కనబడతా ఉంటుంది ఫలానా ఆయన ప్రభువునందు నిద్రించారు ఆయన సారాయినందు నిద్రించినా ప్రభువునందు నిద్రించారని రాయాలి లేకపోతే ఒప్పుకుంటారా ఆ ఊర్లో పాస్టర్ గారిని సేవ కూడా చేయనీరు నాకు తెలిసి ఆ వ్యక్తి ఏ కారణాన్న మృతి పొందాడు అది రాస్తే కాస్త కొంతమందికైనా భయం కలిగేది ఇతను త్రాగి 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 నిద్రించాడు అంటే కొంచెం త్రాగుబోతోళ్ళకు భయం కలిగేది ఇతను తిరిగి 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 వ్యభిచారంలో మునిగి తేలి ఇతను రోగం తెచ్చుకొని చచ్చిపోయాడు చనిపోయాడు అని రాస్తే కాస్త భయం కలిగేది కానీ ఎవరు చనిపోయినా క్రైస్తవ్యంలో ఎలాంటి వాడు చనిపోయినా బోర్డు మాత్రం ఏముండాలి అక్కడ ప్రభువునందు నిద్రించాడు ప్రభువునందు నిద్రించడం అంటే ప్రభువు లాగా బ్రతికి నిద్రించాలి వారిని ఆయన వెంట పెట్టుకొని వచ్చే రోజు ఒకటి ఉంది వెంట పెట్టుకుని వస్తాడట అంటే ఆయన వెంట వస్తారట అంటే చనిపోయిన వాళ్ళంతా పరలోకానికి వెళ్ళారు కదండి వాళ్ళని వెంట పెట్టుకుని వస్తున్నారని చెప్పి చాలామంది అంటారు 
ఆ తర్వాత వచ్చిన చూడండి మేము ప్రభు మాటను బట్టి మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పునది ఏమనగా ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పునది ఏమనగా ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధిని అంటే ముందు ఆయన సన్నిధిని చేరేది ఎవరు ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఆయనను చేరేది ఎవరు అంటే ముందుగా మనకంటే ముందు ప్రభు కోసం బ్రతికి చనిపోయిన వాళ్ళు ముందు ఆయన దగ్గర చేరుతారట అంటే ఆయన రాకడాల ఆరంభం కాగానే ఆయన్ను కలుసుకొని మొట్టమొదటి గుంపు ఎవరంటే భూమి మీద బ్రతుకుతున్న వాళ్ళకంటే ముందు ప్రభు కోసం బ్రతికి చనిపోయిన వాళ్ళు ఆయన్ను కలుసుకుంటారు వాళ్ళతో ఆయన వాళ్ళతో ఆయన వస్తారు యేసుక్రీస్తు వారు వస్తారు వాస్తవానికి నిద్రించిన వారు ఎక్కడుంటారు ప్రభు నందు నిద్రించిన వారు అంటే పరదయసులో ఉంటారు పరదయసులో ఉన్నవారు ఏమండి వాళ్ళ దేహాలను ధరించుకొని మహిమ దేహంగా మారుతుంది ప్రభు వచ్చే రోజు ఆ మహిమ దేహాలతో ప్రభుని కలుసుకుంటారు వారితో ఆయన రాకడ భూమి మీదకు జరుగుతుంది ఇదంతా రెప్పపాటులో ఇప్పుడు చనిపోతే ఒక ఆత్మ ఎంతసేపట్లో పాతాలను వెళుతుందండి ఒక్క క్షణం క్షణం అంటే కన్ను మూసి కన్ను తెరిచే లోపల జరిగే కార్యం ఇది నిద్రించిన వారు ఆయనతో కలవటం వాళ్ళతో ఆయన రావడం అనేది ఇది క్షణాల్లో జరిగేది ఇదేదో రోజులు ఏదో గంటలు కాదు ప్రియులరా క్షణాల్లో రెప్పపాటున ఆయనతో వస్తా ఆయనతో వారు వస్తారట ఆ రోజు మన సహోదరులు మన ప్రియ సహోదరులు అన్నగారు జానసి నాన్నగారు కూడా వస్తారు ఆ మాట చదువున్నానా కంటిన్యూషన్లో ఎలా వస్తాడట మళ్ళీ రావడం కూడా ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు రాకడ ఎలా జరుగుతుందట ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు దిగి వస్తాడట చూసారా క్రింద చెప్తున్నాడు క్రీస్తు నందుని మృతులైన వారు మొద మొదట అంటే ఆయన వస్తున్నప్పుడు లేచే స సందర్భం ఇది మొదట లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలము మీద మేఘముల మీద కొనిపోబడదము కాగా మనము సదాకాలము ఆయనతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకని నొకడు ఆదరించుకుని ఈ కూడికేంటి ఆదరణ కూడిక ఆదరణ అనేది దేవుని మాటల వల్లనే కలుగుతుంది మీరు ఈ మాటల వలన అన్నాడు చూడండి అంటే ఏ మాటలు దేవుని మాటల వలన మనిషికి ఏం కలగాలి ఆదరణ దేవుని మాటలే మనల్ని ఆదరిస్తాయండి భక్తుడు అన్నాడు నీ వాక్యము నన్ను బ్రతికించినది బాధలలో నాకు నెమ్మదినిచ్చింది పాపముల చేత అపరాధముల చేత చనిపోయిన వ్యక్తిని బ్రతికించేది దేవుని మాట బాధలలో ఉన్నప్పుడు నెమ్మదినిచ్చేది కూడా దేవుని మాట మరి మనుషుల మాటలు మనుషుల మాటలు బాధలో ఉన్నప్పుడు మనుషుల మాటలు ఏం చేస్తాయి తెలిసి ఇంకా బాధ కలిగిస్తాయి యోగు పదహారో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన అమ్మ పదహారు రెండు ఇట్టి మాటలు మీరందరూ నేను బాధలో ఉన్నానని నన్ను ఓదార్చడానికి వచ్చానని మీరు చెప్తున్నారు కదా మీరందరూ ఓదార్చడానికి కాదు వచ్చింది నన్ను ఏమన్నాడు మీరందరూ బాధకే కర్తలు కానీ ఆదరణకు కర్తలు కాదు అంటే యూబు గారు బాధలో ఉన్నారు కదండి పది మంది పిల్లలను పోగొట్టుకొని ఆస్తులన్నీ పోగొట్టుకొని ఆరోగ్యం పోగొట్టుకొని అవునా ఆదరణ లేక ఉన్నప్పుడు స్నేహితులు వచ్చారు స్నేహితులు వచ్చి ఎటుపోటు మాటలతో ఇంకా బాధ పెడుతున్నారే తప్ప ఆయనను ఆదరించే మాటలు వాళ్ళు చెప్పటం లేదు మీరు బాధకే తప్ప ఆదరణకు కర్తలు కాదు అప్పుడప్పుడు మన కుటుంబాల్లో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు మన దగ్గరికి బంధువులు అంత వస్తారు వచ్చిన బంధువులు వాళ్ళు మామూలు కాదు రాబంధులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా వచ్చి మన దగ్గర కూర్చొని బోర్ అని ఏడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని చూసి మనం ఇంకా 
వివరిస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు చూడండి చనిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర ఆ కూర్చొని ఉంటారు కదండి బంధువులు ఆ వచ్చిన బంధువుల కల్లా ఈ శవానికి పరిచయం చేస్తుంటారు మీ పెదనాన్న వచ్చాడయ్యా మీ బాబాయ్ వచ్చాడు నుండి పాపం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు బాగా ఏడుస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఆ ఏడుపు ఆగటం మళ్ళీ ఎవరైనా రాగానే మళ్ళీ ఇంకెక్కువ కావటం చూసారా అంటే పెద్దగా ఏడుస్తున్నారంటే ఎవరు ఒకళ్ళు వచ్చారు ఇక ఆ ఏడుస్తూ ఏమంటారు తెలుసా ప్రక్కన ఒకవేళ భర్త చనిపోతే భార్య ప్రక్కన చేరి ఏమంటారు తెలుసా అమ్మా నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతావమ్మా ఇక నువ్వు ఎలా బ్రతకగలుగుతావమ్మా అంటే చచ్చిపోమంటావా నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతావమ్మా ఏం తింటావమ్మా నీకు పండ్లు ఎవరు తెస్తారమ్మా నిన్ను హాస్పిటల్కి ఎవరు తీసిపోతారమ్మా హార్ట్ వీక్ గుణ వాళ్ళైతే ఆ దెబ్బకి వాళ్ళు పోతారు ఈ పిల్లల సంగతి ఏంటమ్మా అంటుంటే ఇంకా ఏడుస్తుంటుంది ఆమెండి పాపం నువ్వు వచ్చింది ఇంకా ఏడిపించడానికా లేకపోతే ఆదరించడానికా ఈ పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు ఎవరు చేస్తారమ్మా పిల్లలకు బట్టలు ఎవరు చేస్తారమ్మా అంటుంటే వాళ్ళు ఇంకా బాధపడతారా ఆదరణ పొందుతారు చెప్పండి మీరు వచ్చే బంధువులందరూ బాధలకే కర్తలు దేవుని మాటలే ఆదరిస్తాయి ఇప్పుడు ఇలా నేను అప్పుడప్పుడు గమనిస్తుంటాను వీటన్నిటి ఎందుకంటే మాకు సేవలో తిరుగుతుంటాం కదండి ఎక్కువగా మరణించిన చోటకు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటాను ఏంటి ఇవన్నీ వాక్యానుసారంగా లేవు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నిద్రించిన వాడిని గురించి మనకు తెలిస్తే నిజంగా మనం ధైర్యంగానే ఉంటాం ఏదో శరీరంతో ఉన్నాం కనుక మనతో మరి మన సహోదరులు కలిసి ఉన్నారు కనుక తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాం కానీ వాక్యాన్ని బట్టి అయితే నిజంగా ఆదరణ ఆదరణ నిజంగా నేను ప్రభువునందు నిద్రించిన వారు వాళ్ళు భాగ్యవంతులండి ఆ ప్రభు రాకడ జరిగేటప్పుడు మనకంటే ముందుగా ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఆయన చేరేదెవరు చనిపోయిన భక్తులు ప్రభువునందు నిద్రించిన వారు వాళ్లతో ఆయన ఇక్కడికి చేరుకుంటారట అంటే ఆయన అక్కడి నుంచి రావడం ఆరంభం కాగానే ఆయన కలిసేవారు వారు ఆ తర్వాత వారితో కలిసి మనం కూడా మేఘముల మీద ఎక్కడికి పరలోకానికి కొనిపోబడతాం పరలోకానికి కొనిపోబడతాం మరి అప్పటి వరకు ఎక్కడ ఉండాలంటే నెమ్మది పొందే చోటు ఒకటి ఉంది అదే ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగు పదమూడులో ప్రకటన గ్రంథం పద్నాలుగు పదమూడులో ఉన్న మాట మీరు చూస్తే ఏమండి ఇప్పటి నుండి ప్రభువునందు మృతునందు మృతులు ధన్యులని వ్రాయుమని పరలోకము నుండి ఒక స్వరము చెప్పగా వింటిని నిజమే ఇది అబద్ధం కాదు నిజమే వారు తమ ప్రయాసములు మాని ప్రయాస అంటే కష్టం శ్రమను మాని విశ్రాంతి పొందుదురు వారి క్రియలు వారి వెంట పోవు అని ఆత్మ చెప్పుచున్నాడు నిజంగానండి వారు తమ ప్రయాసములు మానందు చూడండి ప్రయాసం అంటే కష్టం శ్రమ నిజంగా మొన్న భూస్థాపన కార్యక్రమానికి నేను మోదవలసి వెళ్ళానండి వెళితే అక్కడ పిల్లలను అడుగుతున్నాను అక్కడ ఉన్న పిల్లలను అడుగుతున్నాను ఎవరున్నా నా అన్నయ్యని తీసుకెళ్ళింది హాస్పిటల్కి ఎవరు తీసుకెళ్ళారు ఎవరున్నారు అప్పుడు అక్కడ ఎవరున్నారు అన్న ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు అన్నయ్యని తీసుకెళ్ళారు ఏం జరిగిందంటే అక్కడ వివరిస్తా ఉన్నారు అన్నయ్య ఇట్లా సంగతి అన్న అన్న కొన్ని రోజులుగా నిద్రపోవట్లేదన్న ముందు ఎంతమంది చెప్పినా ఆయన పట్టించుకోకుండా జాతీయ లేఖనాల పరిశోధన వస్తుంది కొత్త పాటలు రిలీజ్ చేయాలి కనుక మరి ఆయన సభలో వాక్యం చెప్పటం మళ్ళీ రాత్రి అంతా కూర్చొని పాటలు చేయటం సభలో వాక్యం చెప్పి రావటం పాటలు చేయటం ఆ హుబ్లీ నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ రాత్రి పాటలు చేస్తూనే ఉన్నారటండి అలిసిపోయాడు మా నాన్నగారు దేవుని పనిలో బహు ప్రయాస అండి నిజంగా పాట అంటే అది మామూలు విషయం కాదు ఎప్పుడైనా మనం ఒక పాట రాసామా రాస్తే మనకు అర్థమవుతుంది రాసినది అర్థవంతంగా ఉంటుందా అది ఉండదు అలా ఉంటాయి మన పాటలు అవి పారిపోతుంటాయి అద్భుతమైన పాటలు క్రైస్తవ్యంలో ఇంతవరకు అలాంటి వరవడితో పాటలు తెచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి నిజంగా నేను అనుకుంటున్నాను అన్నగారు ఎన్నో తరాల వారికి గుర్తుండిపోతారు మనమైనా మరణిస్తే ఏదో ఆ నాలుగు రోజులు చెప్పుకుంటారు ఇంతే సంగతి కానీ ఆయనను కొన్ని తరాలు మర్చిపోరు ఎందుకంటే ఈ పాటలు ఎప్పుడు ఉంటాయి ప్రజల మధ్య ఉంటాయి పాట రూపంలో మాటల రూపంలో ఆయన ఎప్పుడు ప్రజల మధ్యనే ఉంటాడు ఉంటాడు ఆయన చేసిన ప్రసంగాలు అద్భుతం అండి 
ఆ జాతీయ లేఖనాల పరిశోధనకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎంతోమంది దైవజనులు వాక్యం చెబుతుంటే అన్నగారి క్లాస్ ఎక్కడ ఉందని తెలుసుకొని మరి అందరూ వెళ్ళిపోయి అక్కడే కూర్చుంటారు మా లాంటి వాళ్ళం అందరం అక్కడ చెబుతుంటాం కానీ మా దగ్గర ఎవరు సరిగా కూర్చోరు ఎందుకంటే అంత చక్కగా చెప్తారు ఆయన అంత చక్కగా ఎక్కడికైనా సభలకు వచ్చారంటే నేను ఇక్కడ మన ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడే కదా అక్కడక్కడ పిల్లలు పెట్టే సభలకి మమ్మల్ని మొదటి వర్తమానం కోసం పిలుస్తూ ఉంటారు అన్నగారితో ఉన్నంతసేపు అండి ఎప్పుడు కూడా వాక్యమే మాట్లాడతారు ఆయన ఒక చోట మేము మీటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూర్చోబెట్టి విజయరావు ఈ అంశాన్ని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు ఎలా చెబితే బాగుంటుంది నువ్వు కొన్ని మాటలు చెప్పు నువ్వు కొన్ని మాటలు చెప్పు అని ఒక్క విషయం ఒక విషయం అయితే ఆ అవయవాలను దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు అన్న దాని మీద నువ్వు ఎలా మాట్లాడగలవు ఒకసారి నీ ఆలోచన చెప్పాను నన్ను అడిగాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరిని అడిగాడు ఆయన కొన్ని చెప్పాడు ఇవన్నీ కలిసి ఒక పాఠం అయిపోయింది అక్కడే ఒక పాఠం అయిపోయింది అంటే ఎప్పుడు వాక్యం కోసమే ఆయన ఆలోచిస్తుంటారు ఒక గంట ప్రసంగాన్ని ఐదు నిమిషాల్లో పాటలో మలిచి వినిపించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఇప్పటికే నూట డెబ్బై పై చెలుగు పాటలు మొన్న మరణించిన రోజు కూడా మరి డాడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళే రూమ్లోకి బాబుగారు అల్లుడు గారు కదండి ఆయన మరి మన తండ్రి గారికి సుందరరావు గారికి అల్లుడు మరి ఒక పాట పాడాలి నువ్వు సిద్ధపడు ఉండు నేను వస్తాను ఇప్పుడు అని చెప్పి బయలుదేరారట ప్రియులారా అలా వెళ్ళిన వెళుతున్న అన్న ఇక మన నుంచి దూరం అయిపోయాడు ప్రభు తీసుకున్నాడు ఆయన కష్టాన్ని చూసి ఆయన తీసుకున్నాడండి ప్రియులారా చాలామంది అనుకుంటారు ఆయనకి ఎన్ని సంవత్సరాలండి ఎంత చిన్న వయసు కదా అనుకుంటారు కానీ దేవునికి ఇష్టులైన పిల్లలు త్వరగానే వెళ్ళిపోతారు ఒకవేళ ఆయన ఉంచాలంటే ఉంచుతాడు తీసుకోవాలంటే త్వరగా తీసుకుంటాడు వారి వారి కష్టాన్ని బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మన ప్రభు ఉన్నాడు ఆయన తండ్రికి ఇష్టమైన కుమారుడు ఈయనే నా ప్రియమైన కుమారుడు అన్నాడు మత్తయ్య సువార్త మూడు పదిహేడులో ఆకాశము నుండి ఒక శబ్దం వినబడుతుంది ఈయనే నా ప్రియమైన కుమారుడు ఈయని ఎందు నేను ఆనందించున్నాను ప్రియమైన అంటే ఇష్టమైన కుమారుడు ప్రియమైన అంటే ఇష్టమైన కుమారుడు ఇష్టమైన కుమారుడిని ఎంతకాలానికి పిలుచుకున్నాడు అంటే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలకే పిలుచుకున్నాడు ప్రియమైన కుమారుని పిలిచాడు ఆయన పడిన కష్టం అంతా ఇంత కాదండి ఎవరు యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన పగలంతా వాక్యం చెప్పేవారు రాత్రి తండ్రి సన్నిధిలో గడిపేవారు వలీవల కొండకు వెళ్ళి తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తూ గడిపేవారు నిజంగా ఎంత ప్రయాస ఎంత పని చేశాడు ఆయన తక్కువ కాలంలో జాన్సన్ విక్టర్ అన్న గారు కూడా తక్కువ కాలంలో ఆయన ఎక్కువ పని చేశారు నిద్ర మానుకొని చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు ఈ జాతీయ లేఖనాల పరిశోధన అయిపోగానే మళ్ళా కొత్త పాటల కోసం మళ్ళా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే నుండి మళ్ళీ ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఎంత మంచి పాటలండి చాలామంది మరణించిన తర్వాత మరణించిన వారి గురించి మంచిగా చెప్తారు కానీ ఏమండి ఆయన ఉన్నప్పుడు కూడా నిజంగా ఆయన మంచివాడుగానే మనకి కనిపించాడు ఆయన జీవితం మనకు ఒక మాదిరి వారు ప్రస్తుతం నెమ్మది పొందుతున్నారు ఎందుకంటే విశ్రాంతి ఎవరికండి అసలు ఎక్కడున్న మాటలు ఏంటి వారు తమ ప్రయాసములు మాని విశ్రాంతి పొంది పని చేసి వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఏమంటారు నానా ఎప్పటివరకు పని చేసి వచ్చావు నువ్వు పడుకో నువ్వు పడుకో నువ్వు విశ్రాంతి తీసుకో దేవుడు కూడా అదే చేశాడండి నాయన రాత్రి అనక పగలనక ఎంత కష్టపడ్డావు కదా నీ విశ్రాంతి తీసుకో విశ్రాంతిలోనికి పంపించాడండి వారు తమ ప్రయాసములు మాని విశ్రాంతి పొందుదురు వారి క్రియలు వారి వెంట పోవు నిజంగా పరదేశులోకి వెళ్ళగానే నేను అనుకుంటున్నాను జాన్సన్ అన్ను చూసి వాళ్ళందరూ కూడా అబ్బా ఆ పాట ఏంటండి ఇంతవరకు ఎవరు కూడా అలాంటి పాట రాయలేదు కదా ఎలా రాశారు మీరు నిజంగానండి లాజర్ గారు చనిపోయినప్పుడు అబ్రహాం రొమ్మున ఆనుకున్నట్టు తీసుకుపోబడ్డాడు అట అబ్రహాం రొమ్మున అంటే ఏంటో తెలుసా పరదేశులో ఉన్న అబ్రహాము గారు గుండెలకే సర్దుకున్నాడు ఎవరిని లాజర్ని అబ్రహాము రొమ్మును ఆనుకున్నటకు కొనిపోబడ్డాడండి ఆ పరదేశులకు వెళితేనండి ఎంత హ్యాపీగా తెలుసా అందరు మంచోళ్ళేనండి ఆ పరదేశులు అందరు మంచోళ్ళే ఎక్కడ కుళ్ళిపోతోళ్ళు ఓర్చుకోలేని వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు కొట్టేవాళ్ళు బాధ పెట్టేవాళ్ళు హింసించేవాళ్ళు దూషించేవాళ్ళు అపార్థం చేసుకునేవాళ్ళు 
నిజంగానండి ఇక్కడ ఉండటం మంచిది కాదండి అసలు దేవుని పనిలో కష్టపడే వాళ్ళు అసలు ఇక్కడ ఉండటం కోసం ఆలోచించరు నాతో అన్న చాలాసార్లు అన్నాడు విజయరావు మనం బాగా కష్టపడి కష్టపడుతున్న కాలంలోనే ఈ లోకంలో నుండి వెళ్ళిపోతే మనంత అదృష్టవంతులు మరొకరు ఉండరు అని చెప్పిన దగ్గర నుంచి నేను కూడా దేవుని ఒకటే అడుగుతున్నాను మంచి ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు తిరిగి నీ సేవ చేయగలుగుతున్నప్పుడు నన్ను తీసుకో ప్రభు ఈ ప్రార్థన మీరు చేయగలరా మనం చేయలేము మీరు చేయలేదని కూడా నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే ఈరోజు క్రైస్తవ్యానికి చావు అనే మాట వినబడకూడదు భయపడిపోతుంటారండి కానీ క్రైస్తవుడు చావును కోరుకుంటాడు నిజమైన క్రైస్తవుడు పౌలు గారు ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే నాకు లాభం అన్నాడు ఎలా లాభం అంటే క్రీస్తుతో ఉండే అవకాశం నాకు దొరుకుతుంది మరణిస్తే అంతేనండి ఈ రెంటి మధ్యన ఇరుకునుబడి ఉన్నాను పిలిపిలుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై ఒకటిలోనేమో నా మట్టుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే అంటే ఆ మాట ఏంటి తెలుసా మీ మట్టుకు మీరు ఎలా బ్రతుకుతారో నాకు తెలియదు కానీ నా మట్టుకైతే ఎన్ని రోజులు బ్రతికినా ప్రభువు కోసమే బ్రతుకుతా బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే అంటే క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతుండగా నాకు చావుస్తే అదే కదండి ఆ కంటిన్యూషన్లో మనం ఆలోచిస్తే బ్రతుకుట క్రీస్తే అలా క్రీస్తు కొరకు బ్రతుకుతున్నప్పుడు చావైతే అది నాకు లాభం లాభం ఆ ఇరవై మూడో వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు ఈ రెంటి మధ్యన ఈ రెండు అంటే చావు బ్రతుకు పైన ఏమన్నాడు బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం బ్రతుకుట చనిపోవుట ఈ రెంటి మధ్యన ఇరుకులో పడ్డాను నేను నేను నాకున్న కోరిక ఏంటంటే నేను తొందరగా పోవాలి అంతేనా ఆయన అన్నాడు నాకున్న కోరిక ఏంటంటే నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా ఉండవలనని నాకు ఆశ ఉన్నది ప్రియులారా ఆలోచించాలి నాకు వెళ్ళిపోవాలనే ఆశ ఉందన్నాడండి మంచి భక్తులు అదే కోరుకుంటారు ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ అశాశ్వతం కదండి ఇవన్నీ కో వీటన్నిటి కోసం మనం ప్రాకులాడుతున్నాం కొట్టుకు చేస్తున్నాం కానీ అసలు ఇవేవి శాశ్వతం కాదు మనం వెళ్ళాలి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటే పరదైసులో ఉండగా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటే ఏదో ఒక రోజు ప్రభు వస్తాడు మనం ఆయన కలుసుకుంటాం ఆ వచ్చి ఆయన కలుసుకుంటాం ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతున్న వాళ్ళ దగ్గరికి మనం చేరుకుంటాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు మనము అందరం కలిసి పరలోకానికి ప్రభుత్వం కూడా వెళ్ళిపోయే గొప్ప అవకాశం చాలామంది నమ్మరండి మరణించిన తర్వాత తిరిగి బ్రతుకుంటుందంటే తిరిగి లేస్తారు అంటే నమ్మరండి యేసుక్రీస్తు వారు సెలువులో మరణించిన రోజు ఏం జరిగింది నిద్రించిన అనేక మంది శరీరాలతో లేచినట్టుంది కదా నిజంగా ఈ మాట నమ్మరని ముందుగానే ఒక కార్యక్రమాన్ని జరిగించారండి ఆయన ఆ సెలువులో ప్రాణం పెట్టినప్పుడు ఆయన అన్న మాటలు చూస్తేనండి మత్తయసు వార్త ఇరవై ఏడో అధ్యాయం యాభై వచనంలో మత్త ఇరవై ఏడు యాభై వచనంలో ఉన్న మాట చూస్తే ఏసు మరలా బిగ్గరగా కేక వేసి ప్రాణం విడిచను అప్పుడు దేవాలయపు తెర పై నుండి క్రిందికి చిరిగను భూమి వణికను బండలు బ్రద్దలాయను ఇక్కడ చూడండి సమాధులు తెరవబడి నిద్రించిన అనేక మంది పరిశుద్ధుల శరీరములు అవి ఎవరి శరీరాలు పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచను అంటే ప్రభు చనిపోయాడు కొంతమంది పరిశుద్ధులు లేచారు ఆయన చనిపోయారు పరిశుద్ధులు లేచారు వారు సమాధుల్లో నుండి బయటకు వచ్చి ఆయన మూడవ దినమును లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణములో ప్రవేశించిన చూసారు అనేకులకు కనిపించారట అంటే మరణించిన వారు తిరిగి బ్రతుకుతారా బ్రతుకుతారు ఆయన ముందే చూపించాడు ఇదిగో అయ్యా ఇలా జరుగుతుంది నేను వచ్చిన రోజు ఇలా జరుగుతుంది మీరు నమ్మండి అని చెప్పాడండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మరణం తర్వాత మనకు ఒక గొప్ప జీవితం ఉంది అది ఎక్కడంటే దేవునితో ఆ దేవునితో మనం ఉండాలంటే అన్నయ్య గారిలాగా నిజంగా మంచి పనిచేసి కష్టపడి దేవునికి ఇష్టమైన పిల్లలుగా మనం బ్రతికి వెళ్ళిపోవాలండి అనూక్ గారి గురించి బైబిల్ ఒక మాట ఉంది ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో ఆయన దేవునికి ఇష్టుడుగా బ్రతికాడట భూమి మీద ఉన్న కాలంలో 
చదవండి ఆ మాట ఐదో వచ్చను హెబ్రి పదకొండు ఐదులో విశ్వాసమును బట్టి హలోకు మరణము చూడకుండానట్లు మరణం చూడకుండా అంటే ఈ మరణం కాదు శరీర సంబంధమైనది కాదు శరీర సంబంధమైన మరణం అందరూ పొందుకోవాలి బైబిల్లో ఉన్న ఒక మాట ఏంటో తెలుసా మరణము చూడక బ్రతుకు నరుడు ఎవడు పాతాల వశము కాకుండా తను తాను తప్పించుకోగలవాడు ఎవడు ఎంతకీ హనుకు చూడని మరణం ఏదంటే అది రెండవ మరణం మరణాలు రెండు ఉన్నాయండి మరణాలు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఎంతకీ హనుకు చూడని మరణం ఏది అంటే అది రెండవ మరణం మొదటి మరణం అందరూ పొందాలి అది యేసుక్రీస్తుకే తప్పలేదు శరీరంతో వచ్చాము అంటే మనం మరణించాలి అందుకే బైబిల్లో మరణము చూడక బ్రతుకు నరుడు ఎవడు అంటే అర్థం ఏంటి అందరూ మరణము రుచి చూడాలి పాతాల వశము కాకుండా తన్ను తాను తప్పించుకోగలవాడు ఎవడు అంటే మరణించిన వాడు పాతాళానికి వెళ్ళాలి పాతాళంలో ప్రత్యేకమైన ప్లేస్లు ఉన్నాయి కదండి పరదైసు ఉంది యాతనకరమైన చోటు ఉంది అందుకే ఆ మాట ప్రయోగించాడు ప్రియులారా ఇప్పటి వరకు కూడా పరదైసు ఎక్కడుందో చాలామందికి తెలీదండి పరదైసు అంటే అది పరలోకం అనుకున్నారు కొంతమంది అభిప్రాయం పరదైసు అనేది పాతాళ లోకంలోనే నేటికి ఉంది మీరు కొరింతి పత్రికలో చూస్తే పౌలు గారు క్రీస్తు నందుండి ఒక చనిపోయిన ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతూ కృంతులకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయంలో క్రీస్తు నందున్న ఒక మనుషుని నేను ఎరుగుదును అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరముల క్రిందట ఎన్నో ఆకాశానికి ఎన్నో ఆకాశానికి అండి అంటే ఆకాశాలు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఆకాశం అంటే ఏంటి లోకం ఆకాశం అంటే లోకం ఏమండి ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఈ భూలోకం ఉందో చూసారా దీని పేరు ఏంటో తెలుసా ఆకాశం జలముల మధ్య ఒక విశాలమును చేసి ఇప్పుడు ఉన్నది మనం ఎక్కడ జలముల మధ్య కదా ఈ విశాలానికి ఆయన పేరు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ఆకాశము ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఈ జలముల మధ్య ఒక విశాలము చేసి ఈ విశాలానికి ఆయన పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ఆకాశం ఎన్ని ఆకాశాలు ఉన్నాయి మూడవ ఆకాశం అన్నాడంటే ఎన్ని ఆకాశాలు ఉన్నట్టు చెప్పరేవండి ఆ మాట చదువునా మా పౌలు గారు చెప్తున్నది క్రీ అమ్మా క్రీస్తు నందున్న మనుషుని నేను ఎరుగుదును అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అంటే ఈ పత్రిక రాసే సమయానికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముందు అప్పటికే యేసుక్రీస్తు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆయన ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడంటే ఈ పత్రికలన్నీ కూడా అరవై డెబ్బై మధ్యకాలంలో కదండి రాసింది అప్పటికే ప్రభు వెళ్ళిపోయాడు చాలా కాలం అయింది పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రింద జరిగిన సంగతిని చెబుతున్నాడు పౌలు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరముల క్రిందట మూడవ ఆకాశమునకు ఎన్నో ఆకాశం అమ్మా అంటే మూడవ ఆకాశం అంటే ఎన్ని ఆకాశాలు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయని అర్థం బైబిల్లో మొదట ఆకాశం రెండో ఆకాశం అని లేదు కదా అని అంటున్నారు చాలామంది మూడవ ఆకాశం అన్నారు అంటే ఒకటో ఉంది రెండోది ఈ అబ్బాయి ఎవరండి అంటే వీడు మా మూడో అబ్బాయి అని అంటే మీకు మొదట ఒకటో వాడు రెండో వాడు కూడా ఉన్నాడా అంటే ఏమంటాం అసలు నీకు ఏమైనా బుద్ధి ఉందా వీడు మూడో అబ్బాయి అంటే ఒకటో వాడు రెండో వాడు లేకుండా మూడో వాడు ఎట్లా వస్తాడు మూడో ఆకాశం అన్నాడు అంటే ఒకటి ఉంది రెండు ఉంది మూడోది ఉంది అక్కడ ఏం చెప్పాడంటే మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడను ఇంతకు మూడవ ఆకాశం అంటే ఏది మొదటి ఆకాశం ఏది తెలుసా ఇప్పుడు ఏదైనా లెక్క పైనుంచి వస్తుందా కింద నుంచి వస్తుందా పైన ఉండి మొదటి ఆకాశం మొదటిది దేవుడిదే అదే పరలోకం మూడవ ఆకాశం అంటే మరణించిన వారు వెళ్ళే లోకం అది అది పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రింద క్రిందట మృతి మృతి నొందిన వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నాడు మూడవ ఆకాశానికి పోయి అంటే మృతులు వెళ్ళే లోకం అది అది పాతాళం అది మూడవది ఇంతకు మధ్య ఆకాశం ఏది మనమున్న ఈ భూలోకమే మధ్య ఆకాశం మధ్య ఆకాశం అంటే పైకి చూస్తున్నారు చాలామంది యేసుక్రీస్తు మధ్య ఆకాశానికి వస్తాడు అంటే పైకి చూస్తుంది మధ్య ఆకాశం అంటే ఇదే ఇక్కడికే వస్తాడు ఆయన మొదటిది పరలోకం మూడవది పాతాళం అయితే మధ్య ఆకాశం భూలోకమేనండి మన మధ్యకే ఆయన మన దగ్గరకే వస్తాడు ఎందుకంటే మనల్ని తీసుకొని పోవటానికి పులిలారా అక్కడ ఒక మాట ఉంది ఆ మూడవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడని చెబుతూ ఆయన పరదైసులోనికి పోయాడని ఉంది అక్కడ చూడండి అట్టి మనుషులు నేను ఎరుగుదును అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు పరదైసు అంటే పరదైసు ఎక్కడ ఉంది ఎన్నో ఆకాశంలో ఉంది 
చెప్పండి పరదేశ్ ఎక్కడ ఉంది పౌలు గారు ఈ పత్రిక రాసే సమయానికి పరదేశ్ ఎక్కడ ఉందంటే మూడవ ఆకాశంలో ఉంది ఇప్పటికీ చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు తెలియకు వాదన చేస్తుంటారు కానీ బైబిల్ దగ్గరకు వెళితే అర్థమవుతుంది చాలా మంది మనల్ని అపార్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వచ్చి వింటే కదా మన దగ్గర ఎప్పుడైనా ప్రశ్నిస్తే కదా తెలిసేది మేము కూడా తెలియక ముందు ఎన్నో ప్రశ్నలు మాకు కుప్పలు తెప్పలుగా ఉండేవి బీవో యువైలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ క్లియర్ చేసుకున్నాం మేము ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా నిజంగా పరదయసులోకి వెళ్ళి నెమ్మది పొందుతున్నారు భక్తులు భక్తులు అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండాలి అక్కడ హనూకు గారి గురించి ఏముంది ఆయన మరణము చూడకుండానే కొనిపోబడ్డారట మరణము అంటే మరణం చూడకుండా కొనిపోబడ్డాడంటే అసలు శరీర సంబంధమైన మరణం లేదనే కాదు అక్కడ అది కాదు ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రికలో కదా ఒకసారి చదువుతాం అన్నమాట ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయంలో అసలు ఈయన మృతి పొందాడా లేదో చూడండి శరీర సంబంధమైనది అక్కడ క్రిందికి వస్తే పదమూడు వచ్చిన చదవండి వీరందరూ వీరందరూ అంటే ఎవరండి ఆ పైన హేబేలు గురించి ఉంది నాలుగో వచనంలో రెండవది ఐదో వచనంలో హనూ గారి గురించి ఉంది కదా తర్వాత ఆరో వచనంలో ఆరు ఏడులో నోవహు ఏడో వచనంలో నోవహు గురించి ఉంది ఎనిమిదిలో అబ్రహాం గురించి ఉంది ఇస్సాకు యాకోబుల గురించి ఉంది పదమూడో వచనంలో వీరందరూ వీరందరూ అంటే హనూకు హెబేలు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు నోవహు వీళ్ళందరూ ఆ వాగ్దాన ఫలమును అనుభవింపకపోయినను దూరము నుండి చూచి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై ఏముందండి అక్కడ విశ్వాసము గలవారై అంటే ఇప్పుడు ఈ లిస్టులో ఉన్న హనూ గారు కూడా మృతి పొందాడా లేదా బైబిల్ ఎంత బాగుందండి కానీ చాలామంది తెలియక ఆయన చనిపోలేదు ఆయన చనిపోలేదు ఏ మరణం అది అది రెండో మరణం హనూకు గారు చూడని మరణం ఏదంటే రెండవది మనం కూడా యేసుక్రీస్తున్న విశ్వాసం నుంచి బ్రతికితే రెండో మరణం మనకు లేదు రెండో మరణం మనకు కూడా లేదండి వారు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి జంపైపోతారట అది మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడంటే ఒక మరణాన్ని తప్పించుకున్నాడు అని అర్థం ఆ మరణమే రెండవ మరణం అదే అగ్నిగుండం ఎంతకీ హనూకు గారు తప్పించుకున్న మరణం ఏదంటే అది రెండవది అది నరకం అంటే ప్రభు నందు విశ్వాసం నుంచి బ్రతికే వాళ్ళందరూ తప్పించుకునే మరణం ఏదంటే అది రెండవ మరణం అది నరకం అది అగ్నిగుండం ఆ రెండవ మరణమే అగ్నిగుండం అని బైబిల్లో రాయబడింది ఇష్టుడై ఉండేనని సాక్ష్యము పొందాను అది దేవుడికి ఇష్టుడు కనుక దేవుడు అతను ఏం చేశాడు అంటే దేవుడు ఎవరిని కొనిపోతాడు దేవుడు ఎవరిని తీసుకెళ్తాడు తనతో ఉండడానికి ఇష్టమైన వారిని తీసుకెళ్తాడు అమ్మా హనూకు మరణించక ముందు దేవునికి ఎలా ఉన్నాడట ఇష్టుడుగా ఇష్టుడుగా అంటే ఈ లోకాన్ని వదలక ముందు ఆయన ఇష్టుడుగా ఉన్నాడు ఇష్టుడుగా ఇష్టుడై ఉండిన కనుక దేవుడు అతన్ని ఇష్టమైన వాళ్ళని ఏం చేస్తాడు ఆయన మరి యేసుక్రీస్తు వారు ఎవరు ప్రియుడు అంటే ఇష్టుడు తీసుకెళ్ళాడు అలాగే భక్తులంతా కూడా ఇష్టులు కనుకనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఒక హేబేలు చూడండి యవన ప్రాయంలోనే ఆయనకి పెళ్ళై పిల్లలు ఉన్నారన్న సంగతి కూడా మనకి బైబిల్లో కనిపించదు ఆ కయ్యనైనా వివాహం చేసుకుని నో దేశంలో కాపురం అన్నట్టు ఉంది కానీ హెబేల్ గారికి ఆ వివాహం ఆ పిల్లలు ఇదంతా లేదండి ఆయన కొనిపోబడ్డాడు ప్రియులారా హెబేల్ గారి మరణం ఎలాంటిది వాళ్ళ అన్నయ్య గారు దారుణంగా కొట్టి చంపేశాడండి భక్తుల మరణాలని మీరు చూస్తేనండి అసలు చాలా ఘోరంగా ఉంటాయి యేసుక్రీస్తు వారి మరణం ఎలా ఉంది అసలు ఎంత ఘోరం అండి ఘోరమైన మరణం పొందాడు ఆయన సమాజం కోసం ప్రియులారా ఎప్పుడు కూడా మనం ఏమైనా బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా ఆలోచించకూడదు దేవునికి ఇష్టలుగా ఎవరు బ్రతికినా ఆయన తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు మనం కూడా ఇష్టలుగా ఉంటే ఆయన మనం కూడా తీసిపోతాడు కాబట్టి మనం తొందరగా తీసిపోతాడు ఏమని చెప్పేసి ఆయనకు అయిష్టులుగా ఉండకూడదు ఇక్కడ ఇష్టం లేని వారుగా బ్రతకూడదు ఆయనకి ఇష్టలుగా ఉంటే ఆయన మనలను తీసుకొని పోతాడు ఈ ఖమ్మం పట్టణంలో ఐదు రోజులు సెమినార్ పెట్టారు అన్నయ్య గారు ఐదు రోజులు మేము వెళ్ళిపోయాం అక్కడికి 
వెళ్ళిపోతే ఆయన చెప్పిన ఆ ప్రసంగాలండి అసలు మామూలుగా లేవండి మామూలుగా కాదు అసలు నిజంగానండి దేవుడు ఆయనను తీసుకొని పోతాడని మరి ఆయన కూడా ఎప్పుడైనా ఆలోచించాడో లేదో ఎంత తొందరగా నాకు తెలియదు కానీ కానీ ఆయన నోట నుంచి వచ్చిన ప్రతి మాట అద్భుతం అండి ఆయన అక్కడ ఒక ప్రసంగం చేశారు ఈ వేల సంవత్సరాలుగా భక్తులు పరదేశులో ఎలా ఉండగలుగుతున్నారని ఒక పాఠం చెప్పాడండి హెబేలు దగ్గర దగ్గర సుమారుగా ఆరు వేలు సంవత్సరాలు అయింది సుమారుగా హెబేల్ గారు మరణించి మొట్టమొదట మరణించి పరదేశ్కి వెళ్ళిన మొదటి వ్యక్తి ఎవరు హెబేలు ఆ హెబేలు వెళ్ళినప్పుడు పరదేశులు ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు మరి ఆయన సుమారుగా ఆరు వేల సంవత్సరాల క్రితం మరణించిన ఆయన ఎప్పటివరకు పరదేశులు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారని ఆయన పాఠం చెప్పారు అన్నయ్య గారు ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు అంటే అక్కడ అన్ని సదుపాయాలు ఉంటాయంట ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఉండాలంటే మనకి ఏమి ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ దబ్బాకు పళ్ళు మేము ఉండాలంటే మాకు ఏమి ఉండాలి సదుపాయాలు సదుపాయాలు ఉండాలి ఒక బాత్రూమ్ లేకుండా ఏమండి పడుకోవడానికి వసతులు లేకుండా ఉంటే మేము ఏమి ఉండగలం చెప్పండి మనం ఎక్కడికి పోయినా కొన్ని చోట్ల ఉండలేము ఎందుకంటే మనకు ఆ సదుపాయాలు ఉండవు గనక మరి పరదేశులో ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు అంటే అక్కడ భక్తుల కట్ట అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయట కీర్తన ముగించేస్తాను ఆ మాట చదవండి కీర్తనల గ్రంథం అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన పదో వచనం చూడండి పదో వచనం అరవై ఎనిమిదవ కీర్తన పదో వచనం అమ్మా నీ సమూహం అంటే దేవుని సమూహము అబ్బా దేవుని సమూహం ఈ లోకాన్ని విడిచిన దేవుని సమూహం ఎక్కడుంటుంది దానిలో అంటే పరదయుసులో నివసించును దేవా నీ అనుగ్రహము చేత దీనులకు సదుపాయములు ఏమన్నాయటండి దీనులకు పరదయుసుకు వెళ్ళేది దీనుల లేకపోతే ఎలా పడితే అలా బ్రతికి వెళ్తారా దీనులైన వారికి పరదేశులో చోటు ఉంటుంది దీనులైన వారికి ఏమున్నాయంటే అక్కడ సదుపాయములు ఏమున్నాయండి సదుపాయములు అక్కడ మూడు వచ్చిన చూడండి ఎవరి కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ మూడు వచ్చిన నీతి మంతులు సంతోషించుదురుగాక అంటే ఆ సదుపాయములు ఉన్న చోటకు వెళ్ళి నీతి మంతులట సంతోషించుదురుగాక వారు దేవుని సన్నిధిని ఉల్లసించుదురుగాక మహదానందము పొందు ఎక్కడ మహానందం ఎక్కడెక్కడుందో మనకి ఎప్పుడు చూసిన ఎవరో ఒకళ్ళు దెడతా ఉంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి అంటానే ఉంటారు మహదానందం ఎక్కడ లేదు మనకి ఎక్కడుంది పరదయసులో అంటే పరదయసులోకి వెళితే ఆనందం అంతేకాదు అన్ని సదుపాయములు సదుపాయములు అంటే ఏంటి ఇక అసలు అక్కడ ఉండటానికి ఇది లేదంటూ అని లేదనేది ఏది లేదు అన్నగారు సదుపాయములు లేని చోట నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు సదుపాయములు కలిగిన చోటుకు వెళ్ళిపోయాడు మేము కుక్కునూరు ప్రాంతానికి మీటింగ్స్కి వెళ్ళాము అన్న వచ్చారు అక్కడ మూడు రోజులు అన్నతో ఉన్నాను ఆ ప్రాంతం అంతా చలండి బాగా చలిగా ఉండదు వేసవకాలం అయితే ఉండలేని పరిస్థితి విపరీతమైన విపరీతమైన ఒక్క పోత ఉంటుందండి ఆ కుక్కునూరు ప్రాంతంలో అన్నగారితో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారని వార్త వచ్చిందండి రెండవ రోజు మీటింగ్లో అన్న ఫోన్లోనే కార్యక్రమాలన్నీ నడిపించేశారు వెళ్ళటం లేదు ఎందుకంటే పిల్లలు ఎన్ని ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకొని వాక్యం కోసం ఎంత కష్టపడ్డారు ఇక్కడ నుంచి నేను వెళ్ళిపోతే దేవుని మాటలు వాళ్ళకు ఉండవు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ ఫోన్లో మాట్లాడుతున్న అన్ని కార్యక్రమాలు వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోతే మనమైతే అసలు ఆ వార్త తెలియగానే ఏడ్చుకుంటూ ఓ వెళ్ళిపోతుంటా పొరుగు తీసుకుంటూ అవసరం లేదు లే నాన్న అవసరం లేదు దేవుని మాటలు చెప్పాలి ఇక్కడ అని చెప్పి కార్యక్రమాన్ని నడిపించారు ఆ ఉంచిన గది అండి అసలు ఏమి సదుపాయాలు లేదు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో అసలు లాడ్జ్లు ఉండవు ఏమి ఉండవు అరణ్య ప్రదేశం మాతోనే మేము ఉన్న చోటనే ఆయన ఉండిపోయారు బా భలే ఉంది అన్నాడు మళ్ళా ఆయన మళ్ళీ ఇది లేదు అది లేదని దిగులు పడ్డాను అబ్బా ఏది పెట్టినా ఏది ఇచ్చినా ఏమంటాడండి ముందు అస్సలు ఏడు నాన్న ఏంటి నాన్న ఇది మామూలుగా లేదు అంటాడు అంతే సంగతి నిజంగా ఆ దెబ్బకు అందరూ పడిపోవాల్సింది అంతే సంగతి మంచి మనసు అండి చాలామంది మాకు అది పెట్టలేదు ఇది పెట్టలేదు అని వెళ్తి పడతా ఉంటారు అదేమి లేదు అక్కడ మంచి సదుపాయాలు సదుపాయాలు లేని చోటు నుండి సదుపాయములు కలిగిన చోటికి చేరుకున్నాడు ఆయన
నిజంగా మనం కూడా వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి ఈ మాటల చేత ఒకనినొకడు నిజంగా ఈ మాటలు మీకు అర్థమైతే ఉండాలని ఉంటుందా పోవాలని ఉందా ఇక్కడే ఉంటారా ఇంకేం ఉంటాం అస్సలు ఇక్కడ ఇక్కడ మంచి వాళ్ళు ఉండరండి మీరు నక్లెస్ తెచ్చుకుని అనుకోండి పక్కన ఏడుస్తూనే ఉంటారు మీరు మంచి బట్టలు తెచ్చుకుని అనుకోండి గులుకుంటానే ఉంటారు నిజమండి బాగా బ్రతుకుతున్నాం అనుకోండి అంతా చాలా ఇబ్బంది ఈ మధ్యన నేను చెప్పాను పల్లెటూళ్ళలోనే మరీ ఈ ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక చీర కట్టుకుని వెళుతున్నారు అనుకోండి మొన్న ఒకటి కట్టింది నిన్న ఒకటి కట్టింది ఈరోజు ఒకటి కట్టింది టక్కు టమారం అనుకుంటూ ఏదో వెళ్ళిపోతుంది రేపు ఏం కడుతుంది తెలియదు రేల ఎల్లుండి ఏం కడుతుంది ఏడి చేస్తుంటారు ఏం చేసిన అదే పట్టణాలు అనుకోండి నువ్వేం కట్టినా అక్కడ పట్టించుకోండి ఎవడు ఉండదు మనం పల్లెటూళ్ళలో ఉండి చికెన్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి మొన్న ఫిష్ తెచ్చారు నిన్న ఏమో మటన్ తెచ్చారు ఈరోజు ఏమో చికెన్ రేపేం తెచ్చుకుంటారో ఏడు చేస్తూ ఉంటారు అందుకే ఇలాంటి వాళ్ళ మధ్య ఉండటం కంటే అన్ని సదుపాయాలు కలిగి అందరు ప్రేమించేవాళ్ళు అక్కడికి పరదేశంలో నుండి అందరు మంచోళ్ళు అండి అసలు చెడ్డోళ్ళకి అక్కడ చోటు లేదు వాళ్ళందరూ అన్నగారిని కూర్చోబెట్టుకొని అబ్బా నూట డెబ్బై పాటలు అదిరిపోయే పాటలు మంచి ప్రసంగాలు నిజంగానండి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఆనందమే ఎక్కడున్నా పాడుకునే మనందరికీ ఆనందం ఆయన కష్టపడి మనకు ఆనందాన్ని మిగిల్చి వెళ్ళాడు ఆ పాటలు పాడుతుంటే నండి గ్రూప్ సాంగ్స్ మీటింగ్లు పెట్టినప్పుడు మన పిల్లలు మేము యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాం కదా మీరు వినండి మొన్న జరిగిన సభలు కూడా ఆ పాటలు అన్న ఎంత కష్టపడి రాశారండి అవి పాడుతుంటేనండి అబ్బబ్బా ఏంటి అసలు ఇప్పటివరకు మనం సేవలు డెవలప్ అయ్యామంటే అన్నగారు పాటలు ప్రతి ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ తెరగట్టి అక్కడ తెరగట్టి నాలుగు పాటలు వేస్తే అందరూ వచ్చి కూర్చునేవాడు అంటే నిజంగా ఆయన పడిన కష్టం దేవుడికే తెలుసు కానీ ఆ పాటల ద్వారా ఈరోజు మనం ఆదరణ పొందుతున్నాం అనేక మంది రక్షింపబడ్డారండి ప్రియులారా మరి అన్న కార్యక్రమాలు ముగించుకొని ఆయన వెళ్ళిపోయారు మనకు దేవుడు ఇచ్చిన పని ముగించుకొని మనం కూడా వెళ్ళాలి సదుపాయములు ఉన్న చోట్లకు మనం వెళ్ళాలి పరదేశ్లో కానీ యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చి మనందరినీ కూడా పరలోకానికి తీసిపోతారు కదండి అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ పరలోకంలో అన్ని సదుపాయాలు మనకి ఉంటాయి కనుక అక్కడ ఉండడానికే మనం కోరుకుందాం కష్టపడదాం కష్టపడదాం పనిలో ఉండక వెళ్ళడం అండి అదృష్టం అండి పనిలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళడం చాలా అదృష్టం చాలామంది ఎక్కువ కాలం బ్రతికి వాడవేళతో చాకరీ చేయించుకొని తిట్లు తిని ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు కానీ నిజంగానండి ఒక మంచి మరణం అంటే మంచి సేవ చేస్తున్నప్పుడు పొందే మరణమే మంచి మరణం కనుక అన్నగారు మంచి మరణాన్ని పొందారు నిజంగా దేవుని సన్నిధిలో ఆనందిస్తున్నారు మనము ఆయన దగ్గరికి వెళతాం కొద్ది రోజులు ఎడబాటు అంతేనా ఈ మనలో మనం ఎవరు ముందు పోతామో తెలియదు మళ్ళా ఆ రోజు అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న నీ గురించి ఇదిగో ఎలా ఉంది ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాం కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఎడబాటు కనుక ఈ కొద్ది రోజులు మనం ఎలా ఉండాలి ధైర్యంగా ఉండాలి విశ్వాసం కలిగి బ్రతకాలి రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఉంది కనుక అన్నగారి వల్ల కష్టపడదాం దేవునికి ఇష్టలుగా మారదాం అన్ని సదుపాయాలు ఉన్న చోటుకి వెళ్ళిపోదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి వందనాలు మంచి మాటలు మీ పిల్లలకు చెప్పాను అర్థం చేసుకొని ఆ మాటలను అనుసరించి ప్రతి ఒక్కరూ నీ కొరకు బ్రతుకులాగున కృపచోపమని కోరుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన దైవజనులను ఇక్కడున్న సంఘాన్ని దీవించమని ఆదరణకరమైన మాటలు చెప్పిన దైవ సేవకులందరినీ దీవించమని రాబోయే రోజుల్లో ఉన్నతంగా మీ సేవా కార్యక్రమాల్లో మేము కష్టపడి మా తనువులు చాలించి నాయన అన్ని సదుపాయములు కలిగిన చోటును చేరుకోగలిగే భాగ్యము మాకు అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతూ అన్నగారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థిస్తున్న మా ఆత్మీయ తండ్రి గారు మరి అండను కోల్పోయిన స్థితిలో ఉంటుండగా ధైర్యపరచండి ప్రసన్న బాబు గారి అన్నగారి యొక్క కుటుంబాన్ని మీరు నాయన ధైర్యపరచండి జానసనన్న గారి యొక్క సతీమణి విజయ ప్రమీల అక్క గారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి కుమారుణ్ణి కుమార్తెను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన వారికి ఆదరణ కలిగించండి మాకును బీవో కుటుంబానికి ఆదరణ కలిగించండి ఈ మాటలు అనేక మందికి చెప్పి పిల్లలను ఇంకా అనేక ప్రాంతాలు మేము ధైర్యపరచడానికి మీ జ్ఞానం మాకు అనుగ్రహించవలసిందిగా కోరుతూ మమ్మల్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ క్రీస్తు నామమున ఈ ప్రార్థన మీరు సమర్పించున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు
అతను ప్రసంగించుకొని మరి మరి పేదలకు తల్లి తండ్రి లేని పిల్లలకు వృద్ధులకు మరి ప్రతి సంవత్సరం కాస్త నాలుగు ఏళ్ళు చేస్తానండి వీరు మరి ఈ సంవత్సరం కూడా చేయాలని చెప్పితే మరి గొప్పకు తీసుకొచ్చామండి ఇంకా ఒక ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు వచ్చేస్తే ఈ కార్యక్రమం అయిపోతుంది ఆళ్ళ తిరుత్తమ్మ గారు ఝాన్సీ గారు ఝాన్సీ వేతం ఆదిలక్ష్మి గారు బెనర్జీ గారిని ఇవ్వాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాము వేతం ఆదిలక్ష్మి గారు భట్టు తులసిమ్మ గారు జోనుగైన కరుణ వీళ్ళిద్దరు రావాలండి భట్టు తులసిమ్మ గారు తిరిగి తిరిగి రావాలి అర్థమైంది తిరిగి